اللهم لا حضرات من دفنوا في هذه البقعة وفي هذه المحلة من العارفين والصالحين يا رب العالمين اللهم زدهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وجاها لا جاههم اللهم احمنا بحمايتهم وامجنا بمددهم وافض علينا وعلى والدينا وازواجنا وأولادنا وقاربنا وجيراننا وساتذتنا ومشايخنا وعلى من له حق علينا وعلى من نوصانا بالدوار وعلى من نطعمنا من فيوضاتهم وانفرنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك بحقوقهم إجل الآخرة كلامنا وكلام من له حق علينا عند الموت قول لا إله إلا الله توفنا وإياهم مسلمين والهقنا وإياهم بالصالحين اللهم أحينا مسلمين وامتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولخدمة أهل السنة والجماعة وللحج والعمرة ولزيارة سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص والآفية اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم ارحم المسلمين في كل مكان اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أيدهم بالإيمان والتقوى ودمر عرداءنا وعرداءهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اشفي أمراضنا اللهم اشفي أمراضنا اللهم اشفي أمراضنا وأمراض مرضانا وارزقنا وإياهم عافية تامة وقنا وإياهم شر ما قضيت وشر كل ذي شر اللهم ابطل عنا وعن والدينا وازواجنا وأولادنا السحرى والعينا واللقدى وشر الشياطين اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن ماتوا منا ولمن دفنوا في هذه المحلة وللمؤمنين والمؤمنات اللهم أعذنا وإياهم من نذاب القبر وفتنته ومن نذاب النار وادخلنا وإياهم الفردوس مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحابه الفائزين أيها الناس أوصيكم ونفسي فلم بتقوى الله بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال وصحبه سيدنا ومولانا محمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسل لم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ആദരണീയരായ സ്റ്റേജിലുള്ള ദർസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഹിതമത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും കർമ്മോലുസുഖരായ നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടപ്പെട്ട നേതാക്കളെ ഉസ്താദന്മാരെ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അള്ളാഹുത്താല ഈ മഹനീയമായ സദസ്സിനെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹത്തോടും പ്രതിഫലത്തോടും കൂടെ നമ്മിൽ നിന്ന് കബോൾ ചെയ്യട്ടെ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളാണോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് നമ്മുടെ ദുവാവ് കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവർ നാമമായി ബന്ധമുള്ളവർ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളെയും എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും അള്ളാഹു താല ഹാസുലാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു താല എത്രയും വേഗത്തിൽ പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ ജീവിക്കുന്ന കാലം യഥാർത്ഥ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഹ്ല സുന്നത്തി വൽ ജമായുടെ ആശയാദർശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകളായി മരിക്കുവോളം ജീവിക്കാനും ആ വഴിയിൽ ജനങ്ങളോടും അള്ളാഹുവോടുമുള്ള ബാധ്യതകൾ വോട്ടിത്തീർത്ത് ഈമാനോടുകൂടി മരിച്ചു പിരിയാനും നമുക്കെല്ലാം പടച്ചറപ്പ് ഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ പടന്നയുടെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ തേജോമയമായ ഇന്നലെകളെ ജാജ്വല്യമാനമാക്കിയ പ്രകാശപൂരിതമാക്കിയ പ്രോജ്വലിപ്പിച്ച ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ കാരണവന്മാരും ഗുണകാംക്ഷികളും സഹകാരികളും ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ പുരോഗതികളുടെയും പിന്നിൽ നിറ സാന്നിധ്യമായി നിലകൊണ്ട എല്ലാ മഹൽ വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും അള്ളാഹു താല അർഹമായ പ്രതിഫലം അവരെ കബറുകളിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ മതപ്രഭാഷണ സ്റ്റേജുകളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വേള പറഞ്ഞു തന്നവരും ആ വേള ക്ഷണിക്കാൻ പോയി കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ 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 ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഹിതമത്ത് ദർശ കമ്മിറ്റി തുടങ്ങിയുള്ള ഒട്ടേറെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു താല ഹയറ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നത് അചിയുന്നു ഇപ്പോഴും ബോംബയിലും ഗൾഫിലും നാട്ടിലുമായി സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് കാട്ടുന്ന പ്രതിബദ്ധത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും അധികമായി മഹല്ലത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഉദാരമതികളാണ് ഈ പടന്നയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വാലിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്നത് തുച്ഛമായ വരുമാനമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ആ വിഷയം ഇതിന്റെ സംഘാടകരോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു കൊല്ലത്ത വാത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പൈസ വളരെ തുച്ഛാണ് ശരാശരി ഒരു എഴുപത് എൺപത് വീടുകളുള്ള മഹലിൽ കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് ഒരു വാത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വലിയ മഹലിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നോമ്പിന്റെ കലക്ഷൻ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബോംബയിലും ഗൾഫിലുമുള്ള നാട്ടിലുള്ള നാട്ടിലും ബോംബയിലും ഗൾഫിലും ഇനി വേറെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് ഈ നാട്ടുകാർ പോയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെയോ ലണ്ടൻ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പഠനക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ അയക്കുന്ന പഠനയിലെ പ്രവാസികളും പഠനയിലെ സ്വദേശികളും നൽകുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ സഹായത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ധാരാളം പള്ളികൾ മദ്രസകൾ എല്ലാം ഭംഗിയിൽ നടന്നു പോകുന്നത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എല്ലാ നാട്ടിലും ഉള്ളത് പോലെ പഠനയിലും ഉണ്ട് പഠനയിൽ വല്ലാതുണ്ട് എല്ലാ നാട്ടിലും ഉള്ളതിനേക്കാളും പഠനയിലുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമാണ് കാരണം ഒരു പത്ത് വർഷമായി പഠനയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല പിറകോട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വ്യക്തികളെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കളക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒരു ഗ്രാഫ് അടക്കുക ഒരു നാടിനെ മൊത്തം എടുക്കുമ്പോഴല്ലേ പഠനയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല പിറകോട്ടാണ് അത് ലോകത്ത് മൊത്തം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല സംരംഭങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്വതക്കയുടെ തോതും കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് 
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാവില് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരമാവധി തുക നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഇവിടെ വാവ് അവസാനിക്കുമ്പോ എന്റെ വക ഇൻഷാ അല്ല ഇത് ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകാത്ത ഒരിക്കലും പാഴാകാത്ത ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൈമോശം വരാത്ത ഒരു സമ്പാദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാം എന്ന നീയത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഒരു തുക ഇൻഷാ അല്ല ഈ സൽ സംരംഭത്തിലേക്ക് സ്വതക്കയായി നൽകണമെന്ന് വിനയപൂർവം എന്റെ പുരുഷന്മാരോടും സ്ത്രീകളോടും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ആരോഗ്യം സമ്പാദ്യം മനസ്സമാധാനം ആ വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് വറക്കത്ത് പ്രഭുത്താല ഇതുവരെ തന്ന ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പിറകിലുള്ള കാരണം പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്ത ഏതോ ഒരു പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ കാരണമായിരിക്കും എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതൊരു സ്വതക്കയായിരിക്കും പലപ്പോഴും ദോഷത്തെ കെടുത്തി കളയും അള്ളാന്റെ ദേഷ്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സ്വതക്ക അതെപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ പടച്ചറബിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന വേദനാജനകങ്ങളായ ശിക്ഷകൾ ഇല്ലാതാകും ഇസ്തിഗഫാറ് പോലെ തന്നെ അതാണല്ലോ സ്ത്രീകൾ നരകത്തിൽ അധികമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് പരിഹാരം പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഷയം ഒന്ന് തസത്തക്കനാന്നാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യുക ജീവിതത്തിൽ അതിനാണ് പണം ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ കഴിയൂ സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ ആദ്യം പണം ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കൂലിയുണ്ട് വെറുതെ ആവൂല തൊലപ്പുൽ ഹലാലി ഫരീലത്തുൻ ഹലാലായത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന് കൂലിയാൻ ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക ഉണ്ടാക്കിയ പൈസയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പൈസ ദീനാറുൻ അഹ്ലിക്ക നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നീ ചെലവഴിക്കുന്ന ദീനാറ് അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഉമ്മയൊപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കേമമായി പോയി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് നീ നൽകുന്ന സ്വതക്ക അവരുടെ ഭക്ഷണം അവരുടെ വസ്ത്രം അവരുടെ താമസ സൗകര്യം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് അതിലേക്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന പൈസ അപ്പൊ ആലോചിക്കട്ടെ ഈ ഇബാദത്ത് ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുരിങ്ങക്കായും ചക്കക്കുരുവും അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത് വെറും അത് മാത്രമാണെന്ന് ഇബാദത്തിൽ പെട്ടതാണ് തൊലബുൽ ഹലാലി അനുവദനീയമായതിനെ തേടൽ അതിന് ജോലിക്ക് പോവുക ഇടപാടുകൾ ചെയ്യുക ഹലാലായ വഴിയിലൂടെ മാത്രം പൈസ ഉണ്ടാക്കുക ഹറാമായ വഴിക്കൂടെ പോകുമ്പോ മാന്യം വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിന്റെ കാരണം തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ല മാന്യത്തിന്റെ ഒരു കാരണം തന്നെ എന്താണെന്നറിയോ എന്താത് നമ്മള് ഹലാലായ വഴി വിട്ട് ഹറാമായ വഴിക്ക് പോകുന്നിടത്താണ് ക്രൈസിസ് പ്രയാസം സാമ്പത്തിക മാന്യം പിടികൂടുക തീർത്തും ഹലാലായ വഴിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം ജക്കാത്തായിട്ട് കൊടുത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ര സ്വതക്ക ദിവസവും അനുദിനം നിർവഹിക്കുന്നെങ്കിലല്ലേ ആ പൈസ അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അതിന് വറക്കത്ത് അള്ളാഹുത്താല നൽകും പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഏറ്റവും നാടിമിടിപ്പ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് പള്ളി മദ്രസ അൽ എൽമു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ഒരു മഹല്ലത്തിന്റെ ദീനി ചലനത്തിന്റെ നാടിമിടിപ്പ് പള്ളിയും മദ്രസയാണ് പള്ളിയിൽ തറസ്സുണ്ട് മദ്രസയില് മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്ന സ്വതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്വതക്കയാണ് എലിമിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള സ്വതക്ക അത് ഒരു വാലിന്റെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് ജനങ്ങൾ പണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ഉസ്താദ്മാർ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ മൂല്യം അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറഞ്ഞു പോയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് എപ്പോഴും സ്വകാര്യമായിട്ട് കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്തു ഒരു പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ വന്നു ചേരുമ്പോ മെല്ലെ ആരും കാണാതെ പോയിട്ട് മാഷ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിലോ ഒരു അമ്പതിനായിരം റുപ്യ എടുത്തിരുന്ന ഇത് പള്ളി മദ്രസക്ക് ഞാൻ തരികയാണ് ഒരിക്കലും അയാൾക്കൊരു പ്രയാസം ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പൈസ വെച്ചു മാസത്തിലേക്കുമല്ലോ അതിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം എടുത്തിട്ട് എന്നാ ഇത് പള്ളി മദ്രസക്ക് ഞാൻ തരികയാണ് ഉസ്താദ്മാരെ ശമ്പളത്തിലേക്കോ മുതിരീസിന്റെ ശമ്പളത്തിലേക്കോ പള്ളി ഇമാമിങ്ങളെ ശമ്പളത്തിൽ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഓരോ മാസവും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ തൃക്കരിപ്പൂര് പടന്നയുടെ പരിസരത്തുണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും മംഗലാപുരത്ത് പോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ല
എപ്പോഴും പടച്ച റബ്ബിന്റെ വഴിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അള്ളാഹു തല നമുക്ക് അതിന് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക ബറക്കത്താണ് വിഷയം മരിക്കുവോളം നമുക്ക് ബറക്കത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം ബറക്കത്തുള്ള ഒരു മരണമായി നമ്മുടെ മരണം മാറണം ശേഷം പുനാനുള്ള ആഹരവും ബറക്കത്തിലാകണം ബറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം ബറക്കത്തല്ല കേട്ടോ ബറക്കത്തല്ല ബറക്കത്ത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ആ ഉച്ചാരണം തെറ്റിപ്പോകരുത് ബറക്കത്ത് എന്താണ് ബറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏതിനിടയിൽ ഒരു എഴുത്തുണ്ട് വായിക്കട്ടെ സഹോദരനാണ് കൈപ്പാട്ടിലുള്ള മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് കാരണം വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് കൈകാൽ കടച്ചിൽ അള്ളാഹുത്താല ഈ അസുഖങ്ങളെ മുഴുവനും ആ സഹോദരന് ശ്വാസം മുട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്തെല്ലോ അസുഖങ്ങളുണ്ട് ശിഫ നൽകി അള്ളാഹുത്താല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമ്മി പറയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും അള്ളാഹുത്താല പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ഹജ്ജ് ഉമ്രയും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹുത്താല അവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അമലുകൾ ചെയ്ത് ഹജ്ജ് ഉമ്രയും ചെയ്ത് റൗല ഷരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് മടങ്ങി വരാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അള്ളാഹുത്താല അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇത് അജിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്മായിൽ അജി ഒരു മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ മാരകമായ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് അവസാന സ്റ്റേജ് വിട്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് റഹമുർ റാഹിമിനായ അള്ളാഹുവെ നീ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരണമാണ് ഹയറെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ദുവാഗ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈമാനോടെയുള്ള നല്ല ഈമാനോടെയുള്ള മരണം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹുവെ ഇനി ജീവിതമാണ് ഹയറെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നീ തിരിച്ചെത്തിക്കണേ പഠിച്ചവനെ പൂർണ്ണാരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് പേര് പറയുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ ബാക്കിയാണ് മോഹങ്ങൾ ബാക്കിയാണ് സങ്കല്പങ്ങൾ ബാക്കിയാണ് മാരകമായ രോഗമാണ് പടച്ചിറപ്പെ നീ ലത്വൈഫാണ് സലാമാണ് നീ അവർക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ മനോരോഗമുള്ള ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നൊരു ഭാര്യയുണ്ട് ശാരീരികമായ ശ്വാസം മുട്ടടക്കമുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തൊരു ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് ദുസ്വഭാവിയായ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് തോറ്റുപോയ ഭർത്താക്കളുണ്ട് അനുസരണി അനുസരിക്കാത്ത മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവെ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവെ അമ്മയും പറ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവെ തോട്ടക്കാരൻ്റെ പുരയിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഞാനിങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചു പോയി ആ നീളക്കൊപ്പമായിട്ട് വയലിന് ക്ഷണിക്കാൻ വന്ന് ക്ഷണിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിയ അള്ളാഹുവെ കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവെ ഹയർ നൽകി കബർ റാഹത്താക്കി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അപ്പം എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല സ്റ്റേജിലുള്ള ഓരോരുത്തരും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ ബാപ്പമാർ അവരുടെ ഉമ്മമാർ അവരുടെ അമ്മോച്ചന്മാർ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആരെയും പേര് പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നീ ഹയർ വറക്കത്ത് ആഫിയത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവർക്ക് നൽകി മരിച്ചവരെ കബറുകൾ വിശാലമാക്കി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ വറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയ ഹുബൂത്തുൽ ഹൈരിൽ ഇലാഹി ഒരു വസ്തുവിലുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹയർ അത് സ്ഥിരമാകലാണ് പറക്കത്ത് അനുഗ്രഹം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകൂല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ഹയർ ഇപ്പം ആരോഗ്യത്തിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ ഒരു ഹയർ സ്ഥിരമാകുക സമ്പത്തിൽ ഇലാഹിയായ ഒരു ഹയർ തുബൂത്താകുക സ്ഥിരമാകുക സമാധാനം മനസ്സിൽ രണ്ട് വികാരങ്ങളാണ് വരിക ഒന്ന് സങ്കടം മറ്റൊന്ന് സമാധാനം ഇലാഹിയായ ഹയർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സങ്കടത്തെ ഇലാഹിയായ ഹയർ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നബിസ്ലിസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ ദുനിയാവിനെ ഹമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇടമാക്കരുതേ പടച്ചവനെ സങ്കടം ദുനിയാവിലുണ്ടാകരുത് വേറെ എന്തുവാ ഉണ്ടല്ലോ ഹസനിനെ തൊട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ തൊടുന്നു മനസ്സിൻ്റെ രണ്ട് വികാരം ഒന്ന് സങ്കടം മറ്റൊന്ന് സമാധാനം സമാധാനം മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു വസ്തുവിൽ ഓരോന്നിലും ഹൈർ ദായമാകുക കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി മരിക്കുവോളം ദായമാകുക എണ്ണി എണ്ണി പറയണ്ടല്ലോ ചെവിയുടെ കേൾവി ശക്തി
അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ല തന്ന ഹൈറുകൾ മക്കൾ ഭാര്യ താമസ സൗകര്യം യാത്രാ സൗകര്യം കിട്ടിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഒരു വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് മരിക്കുന്നത് വരെ ദുനിയാവിലും ചിലതൊക്കെ മരണശേഷം ഉണ്ടായി മാകണം അതായത് ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാളെ തല്ലാനുള്ള ആരോഗ്യമല്ല ശരീര സുഖം ആഫിയത്ത് അതിവിടെയും വേണം അവിടെയും വേണം ോട് പറഞ്ഞതങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയും നീ ആരോഗ്യം ചോദിക്കണം ആഹ്റത്തിലും ആരോഗ്യം ചോദിക്കണം ഇവിടെയും ശരീരത്തിന് സുഖം വേണം ആഹ്റത്തിലും ശരീരത്തിന് സുഖം വേണം രണ്ടു ലോകത്തും തടിക്ക് സുഖം വേണം പൈസ ഇവിടെ എവിടെയും വേണ്ട ഇവിടെ ഇൻസാല ഈ കറൻസി നോട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അമലാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജീവിതകാലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ നിയമത്തുകളും ദായിമൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിലകൊള്ളുക എന്നതിൻ്റെ പേരാണ് മറന്നു പോകല്ലേ ബറക്കത്ത് ബറക്കത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചിലക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അങ്ങ് ക്ഷയിച്ചു പോവുക അത് ഒരു ബറക്കത്ത് നീങ്ങിപ്പോകലാണ് അതേപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പണം ഉണ്ടാകും തടിക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും മനസ്സിന് സമാധാനമല്ല ഒരു പറക്കത്ത് നീങ്ങിപ്പോകുകയാണ് ചില കാലങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും ചില കാലങ്ങളിൽ സമാധാനമല്ല അല്ലേ കേൾക്കണേ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചു തരുന്ന ഞേമത്തുകൾ ഒരു കുറവും വരാതെ ദായുമായി നിലകൊള്ളണം അത് വർദ്ധിക്കണം മാത്രല്ല പറക്കത്തിന് കുറെ അർത്ഥമുണ്ട് നമാ സിയാദത്ത് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് വളർച്ച അധികരിക്ക വർധനവ് വളരുക കുറഞ്ഞു പോകരുത് നുക്സാനല്ല കുറയലല്ല കൂടിക്കൂടി വരിക ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞൊരു മാനദണ്ഡുണ്ട് അതാദ്യം ഞാൻ അങ്ങ് ഊതിത്തരാം ഒരു നാട്ടുകാരി ഈമാനുള്ളവരായാൽ പത്തക്കൗ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുമായാൽ രണ്ട് നിബന്ധനകളാണ് അള്ളാഹു താല പരക്കത്ത് തരാൻ വേണ്ടി നമ്മിൽ നിന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് നിറഞ്ഞ ഈമാനുണ്ടാകണം രണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കണം ഹറാമുകൾ ചെയ്യാതെ എല്ലാ ഫർദായ അമലുകളും ഭംഗിയിൽ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ പേരല്ലേ തക്കുവ തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ ഫർദായ അമലുകൾ ഭംഗിയിൽ ചെയ്ത് എല്ലാ ഹറാമിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് ജീവിച്ചു പോവുകയും ചെയ്താൽ ഒന്ന് ഈമാൻ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് തക്കുവയുണ്ടാവുക ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒരു നാട്ടിലെ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായാൽ ഇവൽ അറു ആ നാട്ടുകാരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പറക്കത്ത് ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നാം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് പടച്ചറപ്പുൽ ലിസത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് അല്ലാത്ത സത്യത് നമ്മൾ ഈമാനും തക്കവയുള്ളവരായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ റബ്ബിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട പറക്കത്തിങ്ങനെ വരും എത്ര നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ വിഷയം എന്നറിയോ നമുക്ക് ഈ വറക്കത്ത് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയോ അതൊക്കെ ചെയ്തൊപ്പിക്കുക ആദ്യം ഞാൻ ആ ഭാഗം പറയാം വറക്കത്ത് കിട്ടാതിരിക്കാൻ ശരാശരി ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ വക്കത്തിന് തേടല്ലേ വേണ്ട അല്ലേ കാരണം എന്താ ഇന്നുള്ള ആരോഗ്യം നാളെ നിലനിൽക്കണം ഇന്നുള്ള മനസ്സമാധാനം നാളെ നിലനിൽക്കണം ഇന്നുള്ള ആരോഗ്യം നാളെ നിലനിൽക്കണം ഇന്നുള്ള ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിന്റെ സംതൃപ്തി നാളെ നിലനിൽക്കണം ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രാജ്യം അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഇതെല്ലാം ഏതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും രാജ്യം ഭീകരമായ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ പോയി മീൻ വാങ്ങാൻ പോയി കഞ്ഞങ്ങട്ട് കയറി മീൻ വാങ്ങാ എന്ന് പറയാം മീൻ വാങ്ങാൻ പോയി ഉച്ചക്ക് നല്ലോണം തിന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്നും കൂടി ചായ കഴിച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങി ഇങ്ങനെ നേരം പുലർന്ന് പുലർന്ന് പോവുകയാണ് റബ്ബുത്താലാ ചെയ്ത നിർഭയാവസ്ഥ എന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് ശുക്ർ ചെയ്തില്ല എത്ര കൊല്ലായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സിറിയയിൽ കലാപുണ്ടായിട്ട് മധ്യ ധരണിയാഴി വഴി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് അഭയാർത്ഥികളായി കാനഡ അടക്കമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതറിയോ സൂര്യകൾ പണ്ടേ പോക്കപ്പ ഗൾഫിലില്ലേ ഇവരെ പോലത്തെ കിബറന്മാര് ദുനിയാവിലില്ല അള്ള കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണ് നോക്കണം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കരഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റക്ക് ദ്വാരക്കുമ്പോ പഠിച്ചോനെ ചെറിയക്കാരായ 
പീഡിത നീ രക്ഷ നൽകണമേ ആരെങ്കിലും വരുന്നോ ആരും സ്റ്റേജ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഞാൻ അടക്കം വരുന്നില്ല ഫലസ്തീനിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫലസ്തീനികളെ പോലത്തെ ദേഷ്യപ്പെടുക്കുന്ന സൈസ് അവരെ പോലത്തെ കിബറന്മാര് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഫലസ്തീനികൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നോ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിരന്തരം പീഡനങ്ങളും ധ്വംസനങ്ങളും പത്സനങ്ങളും സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് ചില വേന്തന്മാർ ഇങ്ങനെ വേന്ത് പറയുമ്പോൾ പഠിച്ചോനെ പറയല്ലേ പറയല്ലേ അടി വരുവോ അടി വരുവോ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലോ നമ്മൾ ആ പീഡിതക്ക് വേണ്ടി സ്വകാര്യമായി ദ്വാരന്നോ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചോ മതലുമോനെ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെക്കണ്ട ഞാൻ ഉഷാദ വാക്കവിയല്ല ഈശ്വരി ഉസ്താദല്ലേ മെഡലിൽ വെച്ചാൽ മതി ചേച്ചി ആ ചെറിയ ശബ്ദം മതി വല്ലാണ്ട് ഒച്ച കൂട്ടണ്ടേ എൻ്റെ ഒച്ച വരുന്നില്ലേ മതിയെന്നില്ലേ അത്ര മതി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതിലും കരുണ ചെയ്യുന്നതിലും മയം ചെയ്യുന്നതിലും മൊമിൻ ഒരു ശരീരം പോലെയാണ് ശരീരം പോലെയാകണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മളങ്ങനെ ആയോ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിയിലെ മണ്ണ് ചോരാൻ തുടങ്ങിയാലോ അസാദി അസാദി ഇപ്പൊ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോ ആർക്കും ഇതുവരെ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേൾക്കണേ മാത്രല്ല നമ്മുടെ ദുവാക്കളൊക്കെ കബൂൾ ചെയ്യുക എവിടെ നിന്ന് വരക്കാന ഇപ്പൊ മഞ്ഞ കല്യാണമായി പഠനത്തിലുണ്ടോന്നെനിക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തുണ്ട് കണ്ണൂരുണ്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇല്ലേ ഇല്ലേ മഞ്ഞ ഉണ്ടോ മഞ്ഞ കല്യാണമായി ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഈ തൃക്കരിപ്പൂര് ചെറുവത്തൂരിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ എന്താ പറയാ പൗരത്വ നിയമം ബില്ലല്ല നിയമം വന്നതിന് ശേഷവും രാത്രി ഭയങ്കര ഫുട്ബോള് ആ അതിന് നേതാക്കന്മാര് സ്റ്റേജ് കുത്തിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക ആലോചിക്കട്ടെ എവിടെ നിന്നാ ഇതിനൊക്കെ എവിടെ നിന്നാ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പഠിച്ചോനെ ഈ പേടി മനസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം കളിയൊക്കെ തോറ്റു പോവുകയാണ് കളിക്കുമ്പോൾ ലഡു കുടുങ്ങിയ പോലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പേടി മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ നിയമം ഇല്ലാതാകണം പഠിച്ചോനെ അമീൻ എവിടെ നിന്നാ ഉത്തരം കിട്ടുക എൻ്റെ മോളെ മഞ്ഞ കല്യാണം നാളെ വരാൻ പോവുകയാണ് അത് കലങ്ങി ഇങ്ങനെ അമീൻ പറഞ്ഞ് എവിടെ നിന്നാ ഉത്തരം കിട്ടുക എല്ലാം കൊണ്ട് നോക്കണം നമ്മുടെ ആറാം പറപ്പും ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം വന്ന ഒന്നൊന്നര മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന ഓരോ കല്യാണം ഇപ്പൊ കല്യാണം അല്ല ആന കല്യാണമാണ് ജെ സി പി കല്യാണം ആന കല്യാണം കാളവണ്ടി കല്യാണം എന്തൊക്കെ തോന്നിവാസങ്ങളെ കളിച്ചു കൂട്ടുന്നേ എത്ര വേദ പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഗുണമില്ല ഇപ്പോ ഇതിനൊന്നും ഒരു സമാ അപ്പോ മിനി ഞാൻ തൃക്കരിപ്പൂർ ഭാഗത്ത് എനിക്കൊരു മജ്ലിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മജ്ലിസ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദിവസം ഡേറ്റ് മാറ്റി തരണം ഇവിടെ ഒരു കളി നടന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വേദക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല ആലോചിച്ച് പോകണം അപ്പൊ ഈ ഈ മജ്ലിസിൽ വരേണ്ട ആൾക്കാരനാണ് കളിയിലുള്ളത് എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോ രാത്രിയും പകലും നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ഉത്തരേന്ത്യൻ മഞ്ഞ് പയ്യുന്ന രാത്രികളിൽ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറക്കൊഴിക്കുന്നത് ആ മുസ്ലിമുകളാണ് പോലീസിന്റെ തല്ല് കൊണ്ടത് ജയിലിൽ ദിവസങ്ങളോളം കിടന്നത് അല്ലെ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് ചേർത്ത് കേസ് ചേർക്കപ്പെട്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് അമുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കുഴിമന്തിയും പിന്നെ ബർഗറും സാൻവിച്ചും ബ്രോസ്റ്റും അടിച്ചു കൊടുക്കുക എവിടെ നിന്നാ പഠിച്ചോന്റെ ഉത്തരം കിട്ടുക ഏ ആ മാത്രല്ല ആ മിനിഞ്ഞാൻ രാവിലത്തെ അതുവാവോടുകൂടി ദ്വാവും തുറന്നു ആർക്കും സമയമല്ല തീർന്നുപോയി അത്രയല്ല മതി ഇപ്പൻ മാത്രല്ല ഈ വിഷയം വല്ലാതെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പേടിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് കാരണം പേടിയൊന്നും ആകരുത് നമുക്കിങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാലും മുക്കിയ പത്തിലും നല്ല കറിയും ഇങ്ങനെ നല്ലോണം കുടിച്ചോ പിന്നെ കഞ്ഞിയിൽ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൂടി വേറെ ഇങ്ങനെ പല സൈസ് കൂടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ തിന്ന് കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് കൂടണം ഇനി അത് ഒരു നൂറ് കൊല്ലവും കൂടി ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ തരികയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പോയി എവിടെ നിന്നാ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനോനില നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഉത്തരം വരിക നിങ്ങളറിയോ ഈ വിഭജന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു വിഭജന കാലം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞെന്നറിയോ ലോകാവസാനം വരെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയണം മദ്രസ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയണം അറബിക് കോളേജുകൾ കെട്ടാൻ കഴിയണം അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം എന്നൊരു
ഉറക്കെ ഉറക്കെ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയണം പാത പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ഭരണാധികാരികളോട് നിരന്തരം ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം നേതാക്കൾ ഇന്ത്യയിലെ വിഭജനത്തിന് വിഭജനാനന്തരം വിഭജനാനന്തരമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ലോകാവസാനം വരെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്സത്തുണ്ടാകാൻ നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് തോന്നുന്ന എന്തിനാ ഞാനും എൻ്റെ ഓളും കുട്ടികളും എൻ്റെ കുടുംബം റായത്തായി കിട്ടണം നമ്മൾ കുറെ ആൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പോയി ആ രേഖ ഓരോരുത്തരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും അതുപോലെ ഉപ്പാന്റെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ രേഖ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക അല്ലെ ആധാർ ആധാർ എഴുതുന്ന ഓഫീസിലൊക്കെ ചെന്ന് കുറെ മനുഷ്യന്മാര് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് അവരവരുടെ കാര്യമൊന്ന് നേരെ നേരെയാക്കിയിട്ട് ചിലയാളൊക്കെ പോയി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അവനവന്റെ കാര്യം എനിക്കങ്ങനെ പുറത്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല ആ ക്യാമ്പിലേക്കൊന്നും മാത്രല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ എണ്ണം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന കുറെ ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജ് കിട്ടും ആ സ്വന്തം പേടിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ പരിധിക്കപ്പുറത്ത് പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കേൾക്കണേ മൊമിനിങ്ങളെ ഇന്നുള്ള നിയമത്തുകൾ നാളെ നിലനിൽക്കണോ ഇതുവരെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇനിയുള്ള കാലം ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമുക്ക് നിലനിൽക്കണോ നമ്മിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുത്താല ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പറക്കത്ത് വരും നന്നായിട്ട് മട ലഭിക്കേണ്ട കാലങ്ങളിൽ മട ലഭിക്കും വേറെ ഏതൊക്കെ നിയമത്തുകളാണ് റബ്ബിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് ആ നിയമത്തുകൾ ലഭിക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് റബ്ബ് താല ദാനമായിട്ട് തരേണ്ട നിയമത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സസ്യലതാദികളാണ് വിളവുകളാണ് നാണ്യവിളകളാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് ഇൻഷാല്ലാ എന്തൊക്കെ നിനക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വേണോ അതൊക്കെ അള്ളാഹു താല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തരും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുള്ള ക്ഷേമമുള്ള ഐശ്വര്യമുള്ള ജീവിതമായിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ ജീവിതം മാറും പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ബുദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടെന്താ തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടായിട്ടെന്താ ഉള്ള നിയമത്തുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് കിട്ടിയ നിയമത്തുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള അധ്വാനങ്ങളാണ് നാം നടത്തുന്നത് ആലോചിക്കട്ടെ അത് എന്തൊക്കെയാന്ന് ആലോചിക്കാൻ ആദ്യം അത് പറയാം പറക്കത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അത് ആദ്യം പറയാം ഒന്ന് കസറത്തുൽ ദോഷങ്ങളുടെ വർധനവ് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ എന്തൊക്കെ ദോഷം ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് പടച്ചിറപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പറക്കത്ത് ഇല്ലാതാവും അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം ഇപ്പൊ ഈ വാട്സാപ്പ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടി വന്നപ്പോ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് തുറന്നിട്ട് രാത്രി ആരൊക്കെയാ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം അയച്ചു എന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മോശമായ എന്തെങ്കിലും വന്ന അതിനനുസരിച്ച് മോശമായത് അങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് മോശമായത് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം മുതൽ രാത്രി കിടക്കുന്നത് വരെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിലൂടെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോട് മുഴുവനും ഹറാമിന്റെ വിഷയത്തിൽ പെരുമാറുന്ന എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന് പിന്നെ എവിടെയാണ് പടച്ചിറപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹൈർ ഒന്ന് സ്ഥിരമാവുക ഒന്നുണ്ടാകൂല ഓരോന്നോരോന്ന് റബ്ബ് തന്നത് ഇളകി പോവുക എന്നല്ലാതെ പുതിയ നിയമിച്ച് സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണേ ഒരറ്റയൊന്നും ഹാക്കിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരിയൽ കാണുന്നോ ഭക്ഷണം പോലും തടയപ്പെടും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ല തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രസക്ക് രസക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം മാത്രല്ല എന്തൊക്കെ റബ്ബിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള നിയമത്തുകളുണ്ടോ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും തടയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ദോഷം ദോഷങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ കിട്ടേണ്ടതൊന്നും കിട്ടൂല അതേ സമയത്തോ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യാതെ പരമ ഇനി ദോഷം വന്നു പോകും മനുഷ്യനല്ലേ ദോഷം വന്നു പോകും ചെറുദോഷങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു തിന്മ വന്നു പോയാൽ ആ തിന്മയെ മായിച്ചുകളയുന്ന നന്മയെ നീ പിന്തുടർത്തുക 
എളുപ്പാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എന്തല്ലോ ചെറുദോഷം വരും വൻദോഷാണെങ്കിൽ കരഞ്ഞ് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം ചെറുദോഷം വന്നു പോയാലോ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിനെ മായിച്ചു കളയുന്ന ഒരു നന്മ ഒരു സ്വതക്ക ചെയ്യുക ഒരു രണ്ടരക്കേത്ത് മുത്തലക്കായ ചുണ്ട് നിസ്കരിക്കുക ഒരു നൂറ് അസ്തഹഫിറുല്ലാഹല്ലാഹയും ചൊല്ലുക ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉമ്മാക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് അരിയും സാധനമെല്ലാം വാങ്ങി കൊടുക്കുക ഓരോ ദിവസവും ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷ അന്നന്ന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ദോഷത്തെ മായിച്ചു കളയുന്ന നന്മയെ പിന്തുടർത്തണേ എന്നാ ഈ പറക്കത്ത് കുറയൂല എന്ന ഇങ്ങനെ ഇടതടവില്ലാതെ ദോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ കിട്ടിയ നിയമത്തുകൾ അല്ല തന്ന നിയമത്തുകൾ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്ന് നീങ്ങി നീങ്ങി പോകും അതിൻ്റെ പ്രയാസവും സങ്കടവുമാണ് ഓരോ കാലത്തെയും ജനങ്ങൾ നിരന്തരം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇന്നുള്ള നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അരക്ഷിതാവസ്ഥ അല്ലേ അത് മുതൽ താഴോട്ട് അത് വലിയതായി കണ്ടുകൂട്ടിക്കോ അവിടെ നിങ്ങോട്ട് എണ്ണി നോക്കിയട്ടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പിറകിലുള്ള കാരണം നാം ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ദോഷങ്ങളാണ് അത് ഭക്ഷണത്തെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതാണ് ഭക്ഷണം മാത്രല്ല അതെല്ലാറ്റിനെയും മുടക്കി കളയും ആരോഗ്യം പൊരിപ്പ് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഷുക്കർ ചെയ്തില്ല ആരോഗ്യം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഹറാമുകൾ ചെയ്യുന്നു മുഖത്തിന് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാളാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരാളാണ് അതാണായാലും പെണ്ണായാലും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വന്തം തോന്നും ഈ ഭംഗി വെച്ചൊന്ന് മിസ്യൂസ് ചെയ്താലോ ഒന്ന് ദുരുപയോഗം ചെയ്താലോ ഭംഗിയുള്ള ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിനെ ഒന്ന് ലൈനാക്കാൻ ശ്രമം അല്ലെ ഭംഗിയുള്ള ആണിന്റെ സ്വഭാവമാണ് റബ്ബുത്താലാ ചെയ്ത നേമത്താണ് ഈ ഭംഗി എന്ന് കരുതി ആ ഭംഗിക്ക് ചുക്കുറ ചെയ്തിട്ട് ജീവിച്ചു പോയി പരീക്ഷണാണ് ഭംഗി എല്ലാം പരീക്ഷണ ഭംഗി പെണ്ണിനായാലും പരീക്ഷണമാണ് ആണിനായാലും പരീക്ഷണമാണ് ഭംഗിയെ കടക്കണ്ണിട്ട് നോക്കാൻ ആണുണ്ടാകും ആണിൻ്റെ ഭംഗിയെ കടക്കണ്ണിട്ട് നോക്കാൻ പെണ്ണുണ്ടാകും ആ കെണിവലയിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് വീണു പോയാൽ അത് ഒരു ഹറാമിൽ നിൽക്കില്ല രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതിങ്ങനെ ഹറാമായി ഹറാമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക വ്യഭിചാരോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ്ടാ വ്യഭിചാരം തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാറ്റ് ചെയ്താ മതി അതിനനുസരിച്ച് അള്ളാന്റെ ഹതാപിറങ്ങുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എവിടെയാ പിടിക്കാന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടതെന്നറിയോ കിട്ടിയ നിയമത്തുകൾ എനിക്കും നിലനിൽക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്ക അതിന് എത്ര എന്റെ അള്ളാഹുവിനെ എനിക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാലോചിക്കുക എന്റെ അള്ളാഹ് നീ എനിക്ക് എത്ര കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാലോചിക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ഹറാമിൽ നിന്നും നീ അങ്ങ് മാറി നിൽക്കുക രണ്ട് അല്ലെ ഇടപാട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചതിക്കലും ചൂഷണവും വഞ്ചനയും കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കേട്ടിട്ടാ വരുന്നേ ഒരു വലിയ സ്വത്ത് പഠനയിലുള്ള ആളല്ല കേട്ടോ പരിസരത്തുള്ള ആളാണ് പഠനയിലുള്ള ആളല്ല വലിയൊരു കുറച്ചൊരു സ്വത്തുണ്ട് സ്വത്ത് അതും തീരപ്രദേശത്തുള്ള സ്വത്ത് അത് ചെറിയ വിലക്ക് അത് അവിടെ വീട് കെട്ടാൻ പറ്റൂല കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് പറ്റാത്ത സ്വത്ത് ഒരു പ്രവാസിയെ കൊണ്ട് വലിയ വിലക്ക് ആ പ്രവാസിയെ കൊണ്ടെടുപ്പിച്ചു അയാൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത്ര വലിയ കിട്ടൂല എന്ന് എന്നാലും ഒന്നും അറിയാത്ത പഞ്ചപ്പാവമായ പ്രവാസിയെ കൊണ്ട് വലിയ വിലക്ക് എടുപ്പിച്ചു അയാളെ കയ്യിലുള്ള ആകെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് പൊര പോലും എടുത്തിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ആ സ്ഥലം വാങ്ങി വാങ്ങി തിരിച്ചു വെക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം കഴിഞ്ഞു വാങ്ങിയത് പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അയാൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രയാസം ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല കടം ഇപ്പോഴും വീടുണ്ടാക്കിയ കടം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ് ഉസ്താദെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നെ വിളിച്ചൊരു സങ്കടം പറഞ്ഞു ആലോചിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഇടപാട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചതിക്കാൻ കഴിയോ ചില മനുഷ്യന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ ഇങ്ങ് വരട്ടെ എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ പടച്ചോന്റെ പൊരുത്തല്ലാത്തൊരു പൈസയാണെങ്കിലില്ലേ അതിന് അള്ളാഹിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകൂല മറന്നു പോകല്ലേ അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകൂല ഇപ്പൊ ഒരു ആയത്തൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മുതലിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പലിശ അത് വളരൂല പിന്നെ ഏതാ വളരുക അത് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ കൊടുക്കുന്നേ ഇപ്പൊ പലിശ കൊടുക്ക
നിങ്ങൾ വളരാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ പൊലിസയില്ല അത് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വളരുകയില്ല അല്ല പറയാൻ അതല്ലാന്റെ അടുക്കൽ വളരുകയില്ല ഒരാൾക്ക് പൈസ കൂടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ നമ്മൾ പലിശ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വളരൂല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇല്ല ഇല്ല അയാൾക്കൊരു പറക്കത്തുണ്ടാകില്ല അത് കട്ടിട്ടും ചതിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൊമിനായ മനുഷ്യനെ ചതിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കക്ഷി അള്ളാഹുവും റസൂലും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോമിനാണ് വേദനിപ്പിക്കരുത് പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് ചതിക്കരുത് ചൂഷണം ചെയ്യരുത് കണ്ണീർ വാർ വീഴ്ത്തരുത് ഒരു മോമിന്റെ കണ്ണീർ വീഴ്ത്തരുത് ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞാലില്ലേ അത് മതി ഒരു മൂമിനിന്റെ കണ്ണിന്ന് വരുന്ന വെള്ളല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബം നശിച്ചു പോകാൻ അത് മതി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ണ് ചെമ്മിക്കളയ പിന്നീട് പോയിട്ട് അവനോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്ക ഇപ്പൊ പരമാവധി അങ്ങ് ചൂഷണം ചെയ്യാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇടപാട് ചെയ്താലില്ലേ അല്ലേ മതിലോമിന്റെ മതിലോമിന്റെ ദുവായിനെ സൂക്ഷിക്കണേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കി ചതിച്ചിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്തിട്ട് ഓന്റെ മനസ്സിലൊരിക്കലും വണങ്ങൂലല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്ന് ചേർന്ന പണത്തിലൊരു പറക്കത്തുണ്ടാകൂല്ല മാത്രല്ല അതൊന്നും നിലനിൽക്കൂല്ല അത് തീർന്നു പോവും ഇല്ലാതാവും അള്ളാന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം ആ സമ്പത്തിന് ഉണ്ടാകൂല പടച്ച നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മൂന്ന് ഒരു മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്ന് ദോഷം കൂടിയ രണ്ട് മനുഷ്യനെ ചതിക്കുക മൂന്ന് അത്താമൊരു പലിശ കൊണ്ടുള്ള ഇടപാട് ആവർത്തിച്ച് പറയാ പലിശ കൊണ്ടുള്ള ഇടപാട് ബറക്കത്തുണ്ടാകൂല്ല അതിൽ അതിന് മാത്രല്ല ആ പൈസയിൽ മാത്രല്ല ജീവിതത്തിലെ ബറക്കത്തുണ്ടാകൂല്ല ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പലിശയുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എത്ര വേദ പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും വേദ പറയണമെന്ന് തോന്നുന്ന വിഷയമാണ് പലിശ കാരണം പുതിയ പുതിയ മുഖങ്ങളോടു കൂടെ പലിശ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ പലിശയുടെ കടക്കെണിയിൽ വീണ് പോവുകയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പലിശയുമായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അവസാനം എന്താ ഉണ്ടാകുന്നറിയോ ഉള്ളതില്ലാതാവും കയ്യിൽ അസുലിയായി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ ഇല്ലാതാകും കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ പലിശയായി നൽകുന്നത് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വളരുകയില്ല എന്ന് മാത്രല്ല പടച്ചറപ്പിന്റെ വജു ഉദ്ദേശിച്ച് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അതിനെ ഇരട്ടിപ്പിച്ചു വളർത്തുന്നവരാണവർ ഓരോ കൊല്ലോ കണക്കനുസരിച്ച് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ഇല്ലേ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൂടുക ചെയ്യാം ഇരട്ടിപ്പിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആള് സമ്പത്തിനെ ഇരട്ടിപ്പിക്കുക ചെയ്യാന്ന് അത് ചെയ്യാ കൂടി കൂടി വരെ ചെയ്യാ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവന്റെ പണം ചോർന്നു പോകൂല്ല തീർന്നു പോകൂല്ല ജക്കാത്തിനുണ്ട് ഒരു അർത്ഥം നമാ വളർച്ച ഓരോ കൊല്ലോ രണ്ടര ശതമാനം രണ്ടര ശതമാനം കൊടുത്താല് പൈസ കൂടി 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 വരിക ചെയ്യാ കുറയൂല ഒരു ഹദീസ് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തെ കൊണ്ട് കാക്കണേ സമ്പത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ജക്കാത്തിലാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്ത മുതൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കല്ല് പോലെ ഇല്ലാതാകൂല അങ്ങനുണ്ട് അതേ സമയത്തോ സമ്പത്ത് കൂടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിച്ച വിഷയാണ് പലിശ വാങ്ങുക പലിശ വാങ്ങുക പലിശ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പൈസ കൂട്ടിയാലോ ഇല്ലെങ്കില്ല പൈസ ഉണ്ടാകൂല്ല സാമ്പത്തിക മാന്യ വരെയാ ഇന്ന് കാണുന്ന ക്രൈസീസിന്റെ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിന്റെ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാരണം നമ്മൾ പണം കൂടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കൃത്രിമമായ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പലിശയുടെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തിക മാന്യം വരാൻ തുടങ്ങി ഇതിനൊരു 
പരിഹാര ഒറ്റ പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ പലിശയിൽ നിന്ന് അവിഹിത ധനസമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ലോകം മുക്തമാവുക നമുക്കിപ്പോ ലോകത്തോട് വേദ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നവരോടല്ലേ പറയാൻ കഴിയൂ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇടയിലില്ലേ നൂറ് ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും രൂപ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുണ്ട് ഒരു ഒറ്റത്തട്ട് വാർപ്പിന്റെ വീട് ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബൈക്ക് മൂന്നോ നാലോ മക്കള് അഞ്ച് പൈസ കടലിലെ ഉസ്താദെ വളരെ റാഹത്തായിട്ട് പോവുകയാണ് എത്രയാ എന്റെ വരുമാനം നിന്റെ വരുമാനം എത്രയാ അഞ്ഞൂറോ നാനൂറോ റുപ്യ ദിവസം വരുമാനം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നല്ല ഓണം പോലെ ജീവിക്കും ആഴ്ചക്ക് ഒരിക്കലും ഇറച്ചു വാങ്ങും പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും അയക്കൂറ ആവോലി പോലത്തെ നല്ല മീൻ വാങ്ങും ബാക്കിയുള്ള ദിവസം സാധാരണ മീൻ വാങ്ങും ഒരു റുപ്യ കടല്ല ഒരൊറ്റത്തട്ട് വാർപ്പിന്റെ വീട് രണ്ടോ മൂന്നോ റൂമ് ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബൈക്ക് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല റാഹത്താണ് കരണ്ടിന്റെ ബില്ല് ഗ്യാസിന്റെ ബില്ല് എല്ലാം കൂടിയാകുമ്പോൾ ഒരു കടവുമില്ല ഒരു ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചു പതിനൊന്നായിരം റുപ്യയാണ് വരുമാനം ഒരു മാസത്തെ എല്ലാം അതുകൊണ്ട് കഴിയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആലോചിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നാലോ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു വലിയ വീടുണ്ട് ആ വീടിന്റെ പുറത്തൊരു സ്വിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഇന്നോവ ഉണ്ട് രണ്ട് ഫോർ വീൽ വണ്ടിയുണ്ട് അയാൾക്ക് ഒറ്റ പിന്നെ വാടക കോട്ടേഴ്സിന്റെ വരുമാനമുണ്ട് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഉണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കടാണ് വീടണമെങ്കിൽ ഇനിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിൽക്കണം വിൽക്കണം വിറ്റ വിൽക്കുക എന്നെങ്കിൽ പുതിയ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് വിൽക്കാൻ പെടുന്നില്ല ആ കല്ലം കൂടി വിൽക്കുക വേണ്ട ഇവൻ അവരറിയാതെ വിൽക്കാനും കഴിയില്ല കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴേ കിട്ടിയ കൊടുത്ത സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ എല്ലാം പുറമേ ഈ എൻ്റെ ഈ വരുമാനം എല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് അവർ കെട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിറ്റു പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര അവരിങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുകയാണ് എന്നെ ബ്ലോക്കാക്കുകയാണ് എന്നെ പൂട്ടിയിടുകയാണ് എനിക്കാകെ സമ്മർദ്ദമാണ് വളരെ താഴ്മയോടെ പെരുമാറിയിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ വരെ ഇപ്പോൾ അത് വിൽക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എന്നോട് ചൂടാകുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ചൂടാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ചൂട് കേട്ടിട്ട് രാത്രി ഉറക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നന്ദിയില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ പുതിയ പിള്ളേരോട് മാസത്തിൽ മാസത്തിൽ ഞാൻ ചെലവിൻ്റെ പൈസ പോലും വാങ്ങലില്ല ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് ചൂടാകുകയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയതൊന്നും യാതൊരു ലെവലും അതിനൊന്നും ഒരു 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 കണക്കുമില്ല അതിനൊന്നും ഒരു നന്ദിയുള്ള ഉസ്താദെ ആകെ മനസ്സ് പുകയാണ് ആലോചിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പൈസ ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെയോ പൊരുത്തല്ലാത്ത പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സമാധാനം പുരയിൽ കിട്ടുന്നില്ല സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്ന ഒരു ഭാര്യയില്ല ചിരിച്ചു വർത്തമാനം പറയുന്ന മക്കളില്ല വീട്ടിൽ പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട എത്ര ആണുങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ദുനിയാവിലുണ്ട് പഠനയിലൊഴികെ ഇപ്പൊന്നല്ല എത്രയോ അത് ഇപ്പൊ നല്ല പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ ജില്ലയിൽ എനിക്കറിയാം പഠനയിൽ ഒഴികെ ഞാൻ പറയില്ല പഠന അടക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് എനിക്കറിയാം പുരയിൽ പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ എന്ത് പിന്നെ എന്ത് മോഡിയുടെ പൗരത്വം പോരയെ തന്നെ ഇപ്പൊ പൊരന്റെ മുമ്പ് ആ സാധി ആ സാധി എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും ആ പൊരന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ കാദർ ജീലാൻ എന്ന് പൊരന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളിക്കും പോലെ പുറത്തുനിന്ന് ആസാദി ആസാദി എത്ര ആസാദി എന്ന് വിളിച്ചാലും ഒരു പത്ത ഒരു ഇന്ത്യ മുഴുവനും കുലുങ്ങുന്ന വിധത്തിലുള്ള സമര മുറകൾ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ പോലും നമുക്കിപ്പോ അല്ലെ ഏകദേശം അനുകൂലമാകുന്നോ എന്നൊരു സംശയം വരാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹു താല അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തീർക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാലോ വീട്ടിൽ പത്തും ഇരുപതും കൊല്ലായിട്ട് പൗരത്വം നിഷേധിച്ച എത്ര ആണുങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ കാരണം നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹറാമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല പഠിച്ചോ പഠിച്ചോനാണ് സത്യം ഞാൻ അഞ്ചു വയസ്സ് ഹറാമായത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടില്ല നിന്റെ മൂക്കുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല നീ നിന്റെ കല്പ് കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പണം കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുക എൻ്റെ ഓളും കുട്ടികളും നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളും ഗൾഫിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അല്ല എൻ്റെ ഓളും കുട്ടികളും ഒന്ന് സമാധാനത്തിൽ ജീവിച്ചോട്ടെ ഉസ്താദെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിപ്പോയെ തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇൻച്ചാ അല്ല അള്ളാഹത്തിലെ പൊരുത്തപ്പെടട്ടെ ആരോടെങ്കിലും കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് ചൂഷണം ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചോനെ നീ പൊരുത്തപ്പെടണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടുവോ കേൾക്കണേ നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ദീനീയായ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ
യുവനിഹിമുള്ളാഹു മിൻ ഫദ്ലിൽ നിന്ന് ഓളേ കൂടി പോറ്റാനുള്ള സമ്പാദ്യം ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കു അല്ലാഹു തആല ഈ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയാൽ മതി അനുഭവം ഉണ്ടാവും ദാ സ്റ്റേജ് മേൽ ഉണ്ടാവും താഴെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ നേരത്തെ എം ബി എയോ എം സി എയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഹ് ജോലിക്ക് പോയവരൊന്നും അല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലുള്ളവരാരും എന്നിട്ടോ അവരൊക്കെ ഇന്നു വരെ ഇജ്ജത്തോടെ ജീവിച്ചതിന്റെ പിറകെ നീയത്തുണ്ട് എന്റെ കുടുംബം പട്ടണിയിലാകരുത് അങ്ങ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോ പടച്ചറപ്പ് പിക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അങ്ങ് ഇറങ്ങിയാൽ മതി സുബി നിസ്കരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയാൽ മതി നമ്മുടെ അള്ളാഹുവാണ് വേറെ ആരല്ലല്ലോ നമ്മുടെ അള്ളാഹുവാൻ ആ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ദുനിയ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരിക്കലും വിഷമത്തിലാകൂല അത് അല്ല അങ്ങ് നിർവഹിച്ചോളൂ അല്ലേ നമുക്കറിയാലോ രണ്ടും മൂന്നും പറക്കമുറ്റാത്ത ചെറിയ മക്കളുള്ള ഭർത്താവ് പിതാവ് മരിച്ചുപോയി നേരെ ആങ്ങളമാരില്ല ഉപ്പയില്ല ഉപ്പാപ്പയും ഇല്ല ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിന് ആളുകളുണ്ട് ആരാ ഈ മൂന്ന് മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക നിലവിളിച്ചിട്ട് മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഭാര്യ യുവതിയായ ഭാര്യ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരാളോടും ഇരന്നിട്ടില്ല ഒരാളെ മുന്നിലും പോയി ഞങ്ങൾ ആരും കൈ നീട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ ആരോടാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സങ്കടം പറയുക മക്കളെ ഭാവി അള്ളാ ഇയാൾ അങ്ങ് പോയാൽ പിന്നെ ഇനി എനിക്കാരാണ് പെണ്ണിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് കേട്ടയാളുകൾ പോലും കരഞ്ഞു പോയി നാല് മാസം പത്ത് ദിവസം എത്തിയിരുന്നോ ഇദ്ദാ കാലത്തേക്കുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണവും നാട്ടിലുള്ള ഏതോ ഒരു ഉദാര മതി ഇദ്ദാ കാലത്തേക്ക് വേണ്ട കുടുംബത്തിന്റെ ആ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും എല്ലാം ആ ഉദാര മതി ഏറ്റെടുത്തു ഇദ്ദാ കാലം കഴിഞ്ഞരോട് കൂടി മഹല്ല് ജമാച്ച് കമ്മിറ്റിയിലെ മദ്രസാ കമ്മിറ്റിയിലെ ആരോചിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എത്രയാണ് പെണ്ണ് പറഞ്ഞു പഴയ പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലസ് ടു ആണ് ഉടനെ ആ നാട്ടിലുള്ള മദ്രസയുടെ കീഴിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ആ പെണ്ണിന് ജോലി കൊടുത്തു എല്ലാവരെക്കാളും ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അധികമായിട്ട് കൂലി കൊടു ശമ്പളം കൂട്ടിക്കൊടുത്തു സുബാണല്ലാ പെണ്ണിന് നല്ല റിലാക്സ് കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല മക്കളാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ തന്നെയാ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമുള്ള ഡിഗ്രി ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ മക്കളെ ഉമ്മ ഡിഗ്രി എഴുതി അതിനുശേഷം ഉദാരമതികളായി ആരോ സഹായിച്ചിട്ട് പി എഡ് എടുത്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പെണ്ണിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷ വന്നപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതി നല്ല മാർക്കോട് കൂടി അങ്ങ് പാസ്സായി ഇന്ന് ഏതോ ഒരു ഹൈസ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് കൾക്കണേ റഹമു റാഹിമീനായ റബ്ബ് ഏത് വഴിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് പറക്കത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു പിന്നെ നൽകേണ്ട സുബിയുടെ നേരത്തുള്ള രണ്ടരക്കേത് നിസ്കാരം ഇഷാപനയുള്ള ഫർദായ നിസ്കാരങ്ങൾ ഭംഗിയിൽ അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചാൽ പടച്ചറപ്പ് നമ്മളെ അങ്ങ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ സുബിഹിക്കെഴുന്നേറ്റ് ഇഷാവരെ അള്ളാന്റെ കൂടെ അങ്ങ് നടത്താ മതി നീ അള്ളാനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ജീവിക്കണേ നീ അള്ളാഹുവിനെ മുഖവിലക്കെടുക്കണേ നീ അള്ളാനെ സൂക്ഷിക്കണേ നീ അള്ളാനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിന്നെ അല്ല സൂക്ഷിക്കുമേ നോക്കണം പടച്ചറപ്പിന് കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ ഭംഗിയിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത ഇങ്ങോട്ട് അല്ല തരേണ്ടതൊക്കെ അത് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള കൂടെ കോരണട്ടോ ദുനിയ വിചാരിക്കണ്ട നമ്മൾ കൽപ്പിലെട്ട് വിചാരം എന്റെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം വരാനുള്ള ലോകത്തെ സുഖവും ക്ഷേമവും സന്തോഷവുമാണ് എന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ദുനിയാവ് ലക്ഷ്യമല്ല കാരണം ദുനിയാവല്ല നേരത്തെ ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഭക്ഷണമല്ല ഏറ്റെടുത്തതാണ് വസ്ത്രം ഏറ്റെടുത്തതാണ് ആരോഗ്യം ഏറ്റെടുത്തതാണ് താമസ സൗകര്യം അല്ല നേരത്തെ ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഏറ്റെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ചിന്തിക്കണോ നമുക്കുള്ള കുഴപ്പത്തില്ല ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ പിന്നാലെ പിന്നെയും കൂടുക ജോലി ചെയ്യണം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ഒക്കെ ശരിയാണ് അത്യാർത്ഥി എന്തിനാ അത്യാർത്ഥി വേണോ അല്ല ഏറ്റെടുത്തതാണ് അല്ല തന്നോളൂ തന്നോണ്ടിരുന്നോട്ടെ പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നെ പിരാന്തോടെ കൂടണോ കൂടണ്ട കൂടണ്ട നീ കൂടേണ്ടത് ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് കാരണം അതല്ല ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ നാം അള്ളാന ശ്രദ്ധിക്കണം നീ അള്ളാന സൂക്ഷിക്കണേ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് അള്ളാന എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മൾ പടച്ചറപ്പിന് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടങ്ങ് ജീവിച്ചു പോയാല് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ കാര്യം അറഹമു റാഹ
kalau satu jenis ada sahaja nama bega bintu bo. Ha, Allah ini ni yang tak sahaja nana, wangan itu nampol bega bo. Kalau sebab itu, mampu kat tu lil barakat ti. Kalau satu jenis ada tu sahaja nama bintu garis nyal, barakat ni Allah utara garut tu ni kume. Beri kena. Kalau satu jenis ada tu sahaja nama bintu ale, ada ni sahaja nama bintu bo. Pilihan tu ada ni barakat tu nampol. Ada Allah garut tu ale. Pilihan tu nampol bintu tu pergi cerita tu nampol. Barakat ini anda kita tidak dapat ada urut orang dalam lelo. Yang Hakullah Hujiba, Hujurbis Sodakat. Polisnya anda kan dia? Polisnya, nama kita sambat ini sosi pikir dia. Ha, Allah itu adalah polisnya sosi picu. Adun ini tidak ada kita lagi Allah itu adalah zaman itu Hujurbis Sodakat. Sodakaya walar tu no, Sodakaya. Nampak ada sambut tu walau tu, polisiyo, aduh meli ini picu kalau ya, tidak ada kita kalau ya, nampak itu orang nalaran dana dia, atau tiada lah haram ayah, tiada orang pelajar ini nampak, lain Allahu akilat di bawah mukilahu, fakati bahu, polisiyo mai bandar perta, tiada tiada nampak orang mari dengan kaga, ini tuh nuru zaman, mana benda ni yang maya, kulu mima fil arli, halalan tu iba. Bumil ni, anu benda ni, yang mana ayat ini, yang cutta mana ayat ini, yang tinduga, sampadi kumpul orang mana ada sampadi kya, tinduk bo, ayat ini le pergi pergi, polis sekarang le pergi, jangan, bocik kya ada di kuga, bandam bodi kya ada di kuga, abang tak kahari lift boga ada di kuga, anggan ay anggan ay, tamat sebab ni le, ya terus cuti kya kerjio, terus cuti kya, Allah taala taufiq kaji kita, Allah taala taufiq kaji kita. Allah Taala tuh fikir juga tuh. Ini barakat tuh wajan allah margam berjaya. Yang kedua saya mesti lagi le. Dua orang allah lama barakat tuh kalah. Ah dua orang allah ini ni pernah jadi anak untuk cari kia. Yang tuh polis bangga. Anggana tuh orang ini tuh allah orang barakat tuh kalah. Ini barakat tuh wajan allah bisanya berjaya. Atakwa, jiwa tuh tilik tak berjaya. Tuk kat dalamnya berjaya. Kalau orang nak halal kura, orang nanti kahari iman orang lori, mata kau tak kau yang lori ayam le, le, le fatahena alaihim barakat timnya sama ibu lalu tu baru ni le, jiwa tu tiada tak kau bandaga, tiap hari modal ni hari baru, pada cerap bina surti kian, dewi tu tiada nama orang tu surti cuci mikaga, Allah utara le terindah le, tiap pada cerap beri warta ni pun ada kan nada, wami yatakillah, yaju Allahu minam dihi yusra. Jiwa itu tidak surut mata yang unda ya al, Allah kahiyah tidak malah utara yang lalu pemjai yunna dan supaya model lalu naskah yang lalu berkritya ini naskah ini, orang haram mana orang ini jiwa cale, barakat beri orang, janda syukuru, jiwa itu tidak nampi perkara dipikuga, Allah kahiyah yang lalu lalu rambut jiwa itu nyamut tegal kena ceri cie, uli lingen syukur mana orang dikya, ya perang kita lalu hamdulillah barang yang lalu. Oru sekundum kalibiling, ane kalpun sakirun na barne. Nama gunde syukur bandi lengilum kalibili bandna madi. Padat sebane, itu kan ini je, itu ni matgalal le. Nenne orang mikunnu nyan, nenek syukur je yunnu nyan. Oru nematin mana serici, kalibili syukuring ane bandna le. Ah nematin ane serici le in. Cakar tum, jazid dan nakum, ninggal nanti kan tiyal, jazid dan nakum, ninggal kenyan kuti terjunna dan, orang ni macam ni mana sejuk cukur benda ni, pernah muka raya ni apa le, ur naal naal egal agam berdiri di tu tahaju tu skiri kumpa, janda kereta skiri cah tonya, ur janda kereta gurun skiri kana, janda kereta skiri cah tonya, ur janda kereta gurun skiri, anggini apa le, cukur benda ni pernah skiri cah madia gula, ada ane nabi sulullah ni cerita Kalau kahil ini hidup anda po, ayah saya bivi, ayah ni biye, mumpul saya cuma la, semua orang ini ada dosa yang kalau anda porsi anda tu pinen dina anggini anda kacat pada jenis anda berani, afalah kuna abadan sekura, ni nanti allah ada mai agan dia yang isha, sekura anda berani ada walau tan nanti allah ada mana, pinen pinen, nama orang ini anda skiri cundi dikit pada anda kan teriyo, adi nenek seri, Allahu bintan, mati kalau ini anda peram peraya. Jiwa itu telah orang yang mana diri kum. Kebetulan zaman yang nama orang ini, dikir cundi kundai irna le. Syukur le pertanda ana dikir. Kalau kan? Dikir naibu kundai. Neng 
എന്തെങ്കിലും ദിക്കറ് ചൊല്ലുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് പടച്ച റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള ഞാമത്തുകള് അനുഗ്രഹങ്ങള് നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കും ഇടതടവില്ലാതെ വരും അത് ആരോഗ്യമായി വരും മനസ്സമാധാനം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകൂല ഉൽക്കണ്ഠ ഉണ്ടാകൂല ആശങ്കയുണ്ടാകൂല വിഷാദ രോഗം വരൂല അവന് അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ കാരണം അത് വല്ലാത്തൊരു ദിക്കറാണ് അത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദുവാ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാലോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ദുരന്ത മുഖത്ത് ഭീഷണിയുള്ള ഭയമുള്ള ഉൽക്കണ്ഠയുള്ള ശത്രുക്കളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് നമ്മോട് നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാര് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞൊരു ദുവാണത് ചൊല്ലിയേ ഇത് ചൊല്ലുമ്പോ മനസ്സിൽ നിന്ന് കറുപ്പ് സങ്കടം നീങ്ങാൻ തൗഹീദിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മന്ത്രധ്വനി കലിപ്പിൽ കയറുമ്പോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സങ്കടം നീങ്ങാൻ വെറും ലാ ഇലാഹ എന്ന് ചൊല്ലി നോക്കിയേ കലിപ്പിൽ കാരണം ലാ ഇലാഹ അതിങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ദുഷിച്ച ചിന്തകളും നീങ്ങും എന്നിട്ട് ശാന്തമായ സ്വസ്ഥമായ കൽപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കൽപ്പ് മാറും മാത്രല്ല ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അതിലൂടെ തന്നെ അത് കുറുക്കും എന്നെ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മിച്ചാൽ അത് കുറുക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നതാണ് വിക്രിലൂടെയുള്ള അള്ളാന്റെ ഓർമ്മ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുമ്പോ വേറെ ഏതൊക്കെയോ വഴിയിലൂടെ വഴിപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിച്ചാൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടും നോമ്പു നോറ്റും ചക്കാത്ത് കൊടുത്തും ഹജ്ജ് ചെയ്തും നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിച്ചാൽ അത് കുറുക്കും കൂലി തന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചിട്ടല്ല ഓർമ്മിക്കുമ്പോ അതിന്റെ കൂലി ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടല്ല നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കും നമ്മൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഓർമ്മിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഖുർആാനോ നീട്ട് ഓർമ്മിക്കുമ്പോ നമ്മൾ സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ട് ഓർമ്മിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തിട്ടല്ല ഓർമ്മിക്കുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചോണ്ടിരിക്കും പറക്കത്ത് എണ്ണി എണ്ണി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്ത പ്രാരാബ്ദങ്ങളില്ലാത്ത പരാധീനകളില്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത സ്വസ്ഥമായ ശാന്തമായ ആരോഗ്യപൂർണമായ ഒരു ഭാവി ജീവിതം ഇൻഷാല്ലാ സാധ്യമാകും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ശുക്കുറുള്ളവരാവുക ദിക്കറുള്ളവരാവുക ഒരു സമയവും ഒഴിവാകാതെ അള്ളാഹുവിന് അമലുള്ളവരാവുക ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലെകളിലുള്ള അലിമിങ്ങളെ അറിയില്ലേ ശംസുലുലമാം എൺപത് എൺപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് വരെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ആ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ നേരെ ഉസ്താദായ അല്ലാമാ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ താജുലുലമാ സദക്കത്തുള്ള ഉസ്താദ് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ധാരാളം ആലിമിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ മരിക്കുന്നത് വരെ അവരെ തടികൾക്ക് രോഗങ്ങളില്ല മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ മരണാസന്ന സമയത്ത് വരുന്ന രോഗങ്ങളല്ലാതെ ശാരീരികമായ അവസരകളില്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചില പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവർ നമ്മുടെ നേതാക്കളിലുണ്ട് എന്നാലും പട്ടിണിയുടെ മേൽ പട്ടിണിയായില്ല ഈ ഇസത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നതിന് എതിരാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിന്യത ഉണ്ടായില്ല ില്ല യുദ്ധത്തോടെ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും മരണനേരം വരെയുള്ള ജീവിതം വല്ലാതെയൊന്നും ഈ ദുനിയാവില് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല ഉണ്ടാകൂല അള്ളാന്റെ കൂടെ അങ്ങ് കൂടിക്കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ അള്ളാഹു താൻ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും ഇതെന്റെ സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയാണ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തടിക്ക് കുറച്ച് ആരോഗ്യമുണ്ടാകുമ്പോ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന്റെ പണമുണ്ടാകുമ്പോ ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാതെ ഊരി ചുറ്റാൻ പോകുന്ന കുറെ ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ വേണ്ടവർക്ക് കണ്ടുകൂടാ മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ അവർക്ക് അലർജിയാണ് വക്കത്തിന് നിസ്കരിക്കൂല ഈ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ പെൺകുട്ടികളും ഇല്ലേ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കറങ്ങാൻ പോയാൽ പിന്നെ മകരിവില്ല കല്യാണ പുരയിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ ലോഹറില്ല സറില്ല പിന്നെ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും കലാ വീട്ടുക എന്നല്ലാതെ കണിശമായി കർക്കശമായി വക്കത്തിന്റെ വർ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാകുമ്പോ ഈ മനോഗതി അന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും നമ്മൾ 
നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം പടച്ചിറപ്പ് ഓരോരുത്തരെയും നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചോരത്തിളപ്പുള്ള കാലത്ത് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ അന്ന് ഗൗരവത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കും നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ ദുനിയാവിൽ തന്നെ വരും അതൊരു ചോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആകാം അതൊരു ശാരീരികമായ ആഘാതമാകാം സാമ്പത്തികമായ അറ്റാക്ക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കട്ടെ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും മോശമാകുമ്പോ ഇപ്പൊ വലിയ വന്ന അഹലല ഖുറാന്ന പറഞ്ഞ നാട്ടുകാർ തക്കവയുള്ളവരായാല് ഈമാനുള്ളവരായാല് അവിടെ അള്ളാന്റെ പറക്കത്ത് ഇറങ്ങുന്ന നാട്ടുകാർ ഏറെക്കുറെ ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവരായാല് എന്തുണ്ടാകുക തക്കവയില്ലാത്തവരായാൽ എന്തുണ്ടാകുക ആ നാട്ടിലേക്ക് പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ഇറങ്ങുക പറക്കത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിന് പകരം അള്ളാന്റെ ഏതാപല്ലെ ഇറങ്ങുക കടലിലും കരയിലും നാശം വെളിവാകുന്നത് മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ദോഷത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്വീബത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൈകൾ ചെയ്ത ദോഷത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കളികൾ മോശമാകുമ്പോ വൈവിധ്യങ്ങളായ അതിഭീകരങ്ങളായ പരീക്ഷണങ്ങൾ റബ്ബിൽ നിന്ന് വരും നമുക്കാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചുവെക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു അയ്യമ്പത് കൊല്ലായിട്ട് എത്ര സുഖമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതിയായിട്ട് വന്ന വപാധീനം ദാരിദ്ര്യം ഇതൊക്കെ ഒരു അയ്മ്പത് അറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പടന്നയിലെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുക ഒരു എഴുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള പടന്നയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കരകയറിയിട്ട് ക്ഷേമത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന്റെ കാലം ഉണ്ടായിട്ടൊരു അയ്മ്പതോ അറുപതോ എഴുപതോ കൊല്ലയായിട്ടുള്ളൂ വലിയ വീടുകള് ഓടാനും വാഹനങ്ങള് തിന്നാനും കുടിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങള് ഇതിന്റെ പിറകിലാണെങ്കിൽ വലിയ കഠിനാധ്വാനമുണ്ട് ത്യാഗം ഉണ്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ് ത്യാഗം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുത്താല പണം കൊടുത്തത് കുറുക്കു വഴിയിലൂടെ പണം ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവുമായിരിക്കും അവര് ഞാൻ പറയല്ല ഏറെക്കുറെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ത്യാഗം സഹിച്ചും കഷ്ടപ്പെട്ടും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ് പണം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന എല്ലാ കാലവും ഈ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമോ അതങ്ങനെ രീതിയുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി രീതിയിലുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ഘട്ടം ക്ഷേമത്തിന്റേതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം ക്ഷാമത്തിന്റേതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും ഇറക്കവും വരും മാത്രല്ല ഒരു മോമിൻ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കണം പല നെപുലുവനക്കും തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ശത്രുഭയം കൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ ഇടയിൽ നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്തോന്നറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരുപാ അത് അയ്പത് കൊല്ലം എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഒന്നല്ല ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ നിർഭയരാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു അലഹമ്ദില്ല പറഞ്ഞോ കർണാടകയിലും അതേപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലും ഈ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒട്ടേറെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലിമായി പോയതിന്റെ പേരിൽ നിരന്തരം അവഹേളിക്കപ്പെടുകയോ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയോ അവമതിക്കപ്പെടുകയോ അരികവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തപ്പോ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിനും ഒരു പീഡനവും ഇവിടെ ഇവിടത്തെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അല്പ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടാവും ആൾക്കൂട്ട കൊലകൾ ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടായി ഉണ്ടായില്ല അതേപോലെ തന്നെ രക്തരൂക്ഷിത കലാപങ്ങൾ രണ്ടു മതങ്ങൾ രണ്ടു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുണ്ടായോ ഇല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് ചില ഏറ്റുമുട്ടകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും മതങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേൾക്കണേ നിർഭയരായിരുന്നു നാം അതിനനുസരിച്ച് നാം അള്ളാഹുവിനെ ശുക്ർ ചെയ്തില്ല ചെയ്തോ ഒരു അലഹമ്മദില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും പറയ് പറയ് വലന പുലവന്ന കുംബിശെ ഇമ്മിനൽ ഖൗഫി വൽ ജൂഇ വശപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അത് വരാലോ ഇനിയും വരാ ഇപ്പൊ രാവിലെ പറഞ്ഞ കറി ഉച്ചക്ക് സാൻവിച്ച് രാത്രിയാകുമ്പോ ഷവർമ്മ ഇങ്ങനെ തിന്ന് തിന്ന് ജീവിക്കല്ലേ നമ്മള് തീറ്റി അല്ലാണ്ട് മൻ റബ്ബുക്ക തിന്നു ഒമൻ നബിയുക്ക പിന്നെയും തിന്നു ഒമാക്ക് പിരത്തുക്ക പിന്നെയും തിന്നു ഒമ ഇമാമുക്ക മംഗല വെത്ത് പോയിട്ട് മരിച്ചിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ കാഞ്ഞാട്ട് പറയല് നല്ലോണം തിന്ന് മംഗല വെത്ത് പോയി മരിച്ചിട്ട് വന്നു അതിനായിട്ട് പഠിച്ചല്ലേ നമ്മള് അതിന്റെ ഇടയിൽ ആർക്കോ വേണ്ടി അള്ളാഹു അക്ബർ ആ തിന്നുമ്പോ കാട്ടിയ താല്പര്യം നിക്കരിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല നിക്കാഹിന്റെ ഉസ്താദ്മാര് മൊസല
വള്ളം കുറേ ആൾ ഷെരീഫ് പറഞ്ഞാൽ കുറേ എട്ടാളാറ്റം വെള്ളം കൊടുക്കും ഞാൻ ഈ എട്ടാളെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ വെള്ളം കൊടുക്കുക അവൻ്റെ ഡയലോഗ് ആണ് ശരി എന്നറിയില്ല എട്ടാൾ വെള്ളം കൊടുത്തു തോന്നും വെള്ളം തല്ലിലോട്ട് പാരില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എട്ടാളെ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല ഓരോ ദിവസവും കൊടുത്തതെന്നറിയില്ല എങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ ദ്വാരത്തേ പിന്നെ ഇന്നലെ അത് വരക്കുന്നത് ഏതായാലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വെള്ളം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ആ കൊടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നാളെ ഹൗദുൽ കൗതർ കുടിക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആരൊക്കെ ഈ മദിരിസിനെ സഹായിച്ചോ അവരെ അള്ളാഹുവെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കുറേ പാൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റുമ്മം പഴം വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നതാണോ അല്ല ആരോ അതെയാ അല്ല എന്നെ അടങ്ങാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങി കൊണ്ടിരുത്തുണ്ട് ആ ഇന്നലെ നൽകിയ കവർ വളണ്ടിയർമാർ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ബക്കറ്റുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല എല്ലാവരും പിന്നെ നല്ലപോലെ ഇതെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട വിഷയമല്ല ഒരു ഈ ബക്കറ്റ് കളക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ ഈ മാമൂല കളക്ഷന് പകരം ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു ഒരു പിന്നെ തുക ഒരു അയ്യായിരം റുപ്യ പത്തായിരം റുപ്യ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു തുക ഒരു തുക ഏറ്റെടുത്തിട്ട് എഴുതുക അതേറ്റവും ഹയർ ഒരു തുക എഴുതുക അത് മെല്ലെ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു അയ്യായിരം എഴുതുക അതിന് പത്തായിരം എഴുതുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് പത്ത് മാസം കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഹൈർ അതാണ് ഓരോ ആളുകൾ അങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു തുക എഴുതിയിട്ട് അത് റെഡി കേസ് കൊടുക്കണ്ട പണ്ടേ കൊടുക്കാൻ നേരത്താ കൊടുക്കാൻ മടിയുള്ള ചില മഹാന്മാരുണ്ട് അവരപ്പം കൊടുത്തേക്കണം പിന്നെ അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നാളെ നാളെ തരാൻ കൊടുക്കൂല കീസ് പൈസ ഉണ്ടായാലും കൊടുക്കൂല ആ ചില മഹാന്മാർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്തോ പണ്ട് പണ്ടേ അങ്ങനെ ശീലിച്ചു പോയതാണ് കീസിൽ ഉണ്ടോ നാളെ തരെ കൊടുക്കൂല കടം വെറുതെ കടം വാങ്ങും പുരയിൽ വരുമ്പോൾ പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ കടം വാങ്ങും പിന്നെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സുഭാനുള്ള ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം ചില മഹാന്മാരെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കണം അങ്ങനെ അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നാവില്ല അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എഴുതിയാൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഒരു തുക എഴുതിയിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ കൊടുക്കാൻ നോക്കണം മറന്നു പോകല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല തരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് വിശപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലാണെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലേ ആ കിട്ടിയ ഭക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഒരു പറക്കത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്നറിയോ അതുകൂടി കളക്ക് നമ്മൾ അത് ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് അല്ലേ ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒന്നിച്ച് തിന്നുക അതിൽ വല്ലാത്ത ഒരു പറക്കത്താണ് വല്ലാത്തൊരു പറക്കത്താണ് ഇപ്പതാ ഒരാൾ ഒരു വീട്ടിൽ റസൂറുള്ളോട് പറഞ്ഞു പിയേ യാ റസൂറുള്ളുവലാ ഞങ്ങൾ തിന്നുന്നുണ്ട് പിയേ പള്ള നിറയുന്നില്ല അങ്ങനെ കൂട്ടുണ്ടാവൂലേ പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പള്ള നിറയുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യണേ പിയേ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് തിന്നല് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നും പോലെ ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഈ ഷുഗറും പ്രഷറും ഫുഡ് കൊണ്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോളും ഫാറ്റി ലിവറും യൂറിക് ആസിഡും എന്ത് നമ്മൾ ഒറ്റ എത്ര വേദ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക തിന്ന ഇനി കുറെ പ്ലേറ്റ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നോക്കണം അത് ഒറ്റക്കൊറ്റക്കല്ലേ പല എല്ലാക്കും തഫ്തരി കൂന നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കാണോ നിങ്ങൾ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ടാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ് കലുവ പക്ഷ പള്ള നിറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ പറഞ്ഞു നാമതേനബിയെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കാണ് നിങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മേൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുക ഒന്നിച്ചിരിക്കുക പടച്ചോന്റെ പേര് ഓർമ്മിക്കുക വിസ്മി ചൊല്ലി തുടങ്ങുക ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കല്ല പറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭക്ഷണം എവിടുന്നെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ എവിടുന്നും കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഇല്ലേ ഭാര്യയും മക്കളും ഒന്നിച്ചിരിക്ക ഒന്നിച്ച് ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലെ ഒരാൾ ഒരൊക്കെ ബിസ്മി ചൊല്ലുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തിന്ന് നല്ല റാഹത്തിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തിരുന്ന് തിന്നുക
വള്ളം നിറയുമെന്ന് മാത്രല്ല ആ പറക്കത്തിലെല്ലാം ഉണ്ടായില്ലേ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് തിന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലേ അതിലെല്ലാം ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് തുടങ്ങി ഒന്നിച്ച് തിന്നു അതിൽ പറക്കത്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാലില്ലേ ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടാകും രോഗം മാറുക അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേ ഇല്ലാതായി അതേപോലെ തന്നെ ചില പുരകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പറക്കത്തേ ഇല്ല അല്ലേ അതൊന്ന് പുര നോക്കുവോ പുര നോക്കുവോ ഞാൻ വന്ന് പുര നോക്കിയ നിന്റെ പേരിൽ പറക്കത്താകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഒന്ന് എവിടെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന തമാശ പറയല്ലേ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് ഇൻഷാല്ല വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് എന്താ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വിഷയം എന്താണ് നോക്കണം ലാത്ത ചുലൂപ്പുരൂത്തക്കും നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ നിങ്ങൾ കബറുകളാക്കരുത് വീടുകൾ കബറുകളായി പോകുന്ന എപ്പോന്നറിയോ എപ്പോഴാ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഖുർആാനും ഇല്ല ദിക്കറും ഇല്ല ഇബാദത്തും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി പോവുക നമുക്കറിയാലോ ഫർന്ന് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് പോരെ എന്നാണ് ആ അതില് പിന്നെ നമുക്കറിയാം പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ള ലുഹാ നിസ്കാരം പോലെയുള്ള നിസ്കാരം പള്ളി പോകണം ബാക്കി റവാത്തിപ്പ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പൊരയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ പൊരയിൽ വെച്ചാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ നിങ്ങൾ കബറുകളാക്കരുത് അൽപ്പക്കറയോതുന്ന വീടുകളിൽ അല്ലെ ആ വീടുകളിൽ വെച്ച് ശൈത്വാൻ ഓടിപ്പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇഷാ മകരിബിന്റെ ഇടയില് ഒരു പൊരന്റെ ഉള്ളെന്ന് ഇനി ആ സമയം കിട്ടുന്നില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് അൽപ്പക്കറ രണ്ടര ജുസാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഏറിപ്പോയ ഇരുപതും ഇരുപതും നാൽപ്പതും പത്തും അയിമ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായ അൽപ്പക്കറ ഓതി തീരും അയിമ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്ത ഗുണത്തെ അറിയോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ചേത്താൻ ഉണ്ടാകൂല ചേത്താൻ ഉണ്ടായാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ ഓനാണ് എല്ലാ രോഗവും ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഇപ്പൊ സെൽഫികൾ പോലും പറയാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ കുല്ലു അമ്രാൻ സർവ രോഗവും പൈശാചികങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കണേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല സെലഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കളിൽ പെട്ട ഇബിനു കയ്യും രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സർവ പരീക്ഷണങ്ങളും സർവ ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അത് ചേത്വാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ചേത്വാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള മാർഗം മകരിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ അൽപ്പക്കറ സൂറത്തൊരു രണ്ടര ജുസ് അത് മുഴുവൻ ഒരാൾക്ക് ഓതാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാളേറ്റ് എടുത്താൽ പോരെ ഒരു പൊലീസ് മൂന്നും നാലും ആളുണ്ടാവൂലേ ആ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഓതിക്കൂടെ എല്ലാ ദിവസവും അൽപ്പക്കറ യോദമോ എം ഫിറു അല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിശാജ് ഇറങ്ങിയോടുന്നതാണ് അള്ളാഹു തല മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതേപോലെ ഓർമ്മിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെയും അള്ളാന ഓർമ്മിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെയും ഉദാഹരണം പോരാ മസരുൽ എപ്പോഴും അള്ളാനെ ഓർമ്മയുള്ള വീട് അള്ളാനെ ഓർമ്മയില്ലാത്ത വീട് രണ്ടു തരം പോലും ഉണ്ടാവൂലേ പടച്ചോന്റെ രാത്രി മകരുവിന്റെ ശേഷം മാത്രല്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും അള്ളാന്റെ ഓർമ്മയുള്ള വീട് ദിഖർ ചൊല്ലുന്ന വീട് ദിഖർ ചൊല്ലാത്ത വീട് അതെങ്ങനെയാ മതലുൽ എപ്പോഴും ദിഖർ ഉണ്ടാകുന്ന വീട് ജീവനുള്ള ഒരാളെ പോലെയാണ് ഒരു പൊര ുള്ള വീടാണെങ്കിലല്ലേ അതൊരു ജീവനുള്ള ആളെ പോലെയാണെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ വിക്കർ ചൊല്ലുന്ന മനുഷ്യനും ഒരു മനുഷ്യൻ ഹയാത്തുള്ളവൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇല്ലേ മുടിയെല്ലാം പാറുന്ന തിപ്പിലിങ്ങനെ നടന്നാ പോരാ ചില മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ വിചാരം സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ കീശേരി പൈസ അല്ലടോ വിക്കർ രാവിലെ മുതലേ നാവിൽ എന്തെങ്കിലും വിക്കർ ഇതിലൊന്നും മുജാഹിദും ജമാത്തും ചുന്നിയും തമ്മിൽ തർക്കല്ല ആറ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു അള്ളാ ഒമ്പത് അങ്ങനെ അറുപത്താറ് അള്ളാന്റെ അറുപത്താറ് എണ്ണം ചൊല്ല പിന്നെ അള്ളാഹു അള്ളാ ഇനി എണ്ണം വെക്കാണ്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ അള്ളാന്റെ ഓർമ്മ ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ് പടച്ച റബുൽ ഇസത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം അതിങ്ങ 
അങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകൊണ്ടേ പടച്ച റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ ദറബാറ് കുലുങ്ങാൻ മാത്രം നമുക്ക് കുലുക്കാൻ മാത്രം നമുക്ക് കഴിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പിന്നെ കുലുക്കാണ്ടിക്കുന്നേ പടച്ച റബ്ബിനോട് അല്ലെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അള്ളാ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയല്ലേ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ളവരുടെ സമ്പാദ്യം എന്തായിരുന്നോ കിസല പൈസയായിരുന്നോ താമസിക്കാൻ വീടുണ്ടായിരുന്നോ എ സി റൂം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഓടാൻ വാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നോ അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവര് ചിരിച്ച അത്ര മധുരത്തിൽ ഈ വർത്തമാന കാലത്തെ സൈബർ കാലത്തെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എല്ലാര മുഖത്തും എന്തോ ഒരു പ്രയാസല്ലേ പഴയ തലമുറയുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ചിരി ഓർമ്മയില്ലേ ബാഫീത്തങ്ങളുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി ശംസുലുൽമയുടെ മുഖത്ത് കണ്ട പുഞ്ചിരി പി എം എസ് എ പൂക്കോയത്തങ്ങളെ മുഖത്ത് കണ്ട പാൽ പുഞ്ചിരി ഈ പടന്നയുടെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലെകളെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു കൂട്ടം നിഷ്കളങ്കരായ പൂർവസൂരികളുടെ മുഖത്ത് കണ്ട പാൽ നിലാവ് തോറ്റുപോകുന്ന പൂപ്പുഞ്ചിരി പുതിയ കാലത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ മോത്തുണ്ടോ ആണുങ്ങളെ മോത്തുമില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ മോത്തുമില്ല ഒരു തരം വേദാറല്ലേ എന്തേ വരാതിരിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ആരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ മുഴുകുന്നില്ല എപ്പോഴും നാവിലിങ്ങനെ ദിക്കർ വരും ഹയാത്താവും അതൊരു വല്ലാത്ത ഹയാത്താണ് ദിക്കറുള്ള വീട് ഹയാത്തുള്ള ഒരാളെ പോലെ ദിക്കറുള്ള മനുഷ്യൻ ഹയാത്തുള്ള ഒരാളെ പോലെ ദിക്കറില്ലാത്ത ഒരാള് ഹയാത്തില്ലാത്ത മയ്യത്തു പോലെ ദിക്കറില്ലാത്ത വീട് ഹയാത്തില്ലാത്ത മയ്യത്തു പോലെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളീങ്ങളിൽ പൊടുത്തണേ റബ്ബേ തീർന്നില്ല മറക്കത്ത് വരാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ മാർഗം ൂർത്തു നടത്താതെ റബ്ബ് തന്ന സമ്പാദ്യം മിതമായിട്ട് ചെലവാക്കുക വർക്കത്താവും എന്തിലും മിതമായിട്ട് ചെലവാക്കുക പൈസ ചെലവാക്കുമ്പോ അമിതമാക്കി ചെലവാക്കാതിരിക്ക ചുരുക്കി കളയാതിരിക്കുക മിതത്വം പാലിക്കുക അള്ളാഹ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ വറക്കത്ത് നിലനിൽക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും സ്വതക്ക ചോദിച്ച കൊടുക്കൂല അവിടെ ഭയങ്കര പിഷ്ക് കാണിക്കും പിന്നെന്ത് ചെയ്യാ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ഒരു സ്വന്തം ഒരു പൊരയൊക്കെ എടുക്കേണ്ട വിഷയം വരുമ്പോ ഒരു കല്യാണല്ല വരുമ്പോ അവനവന്റെ അഭിമാനവും അവനവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും വ്യക്തിത്വവും ഒന്ന് തിളങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിൽ നല്ലോണം തോർത്തടിക്കും പാവങ്ങൾ തിന്നിട്ട് അവരൊക്കെ നല്ല രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന നീയത്താണെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ഫുഡിന് കുഴപ്പമില്ല നീയത്താണല്ലോ വിഷയം നല്ല കുഴിമന്തിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരും വന്ന് കുഴിമന്തിയും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കബസയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് മജ്ബൂസൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പള്ളം നിറക്കട്ടെ അല്ല ചെയ്ത നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ തൽക്കാലത്ത് അങ്ങനെയെല്ലാം പറയും ഞാൻ അങ്ങനെല്ലാം കരുതിയിട്ടാണെന്ന് പുറത്ത് പറയാണേ നമ്മൾ അള്ളാനെ പറ്റിക്കാൻ എത്ര ഉഷാറാണെന്നറിയോ നമ്മളെല്ലാ നമ്മളെ നല്ല മനസ്സിലുണ്ടെന്നറിയോ തൻ താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ എല്ലാരും പോരണം ഇതെല്ലാം തിന്നിട്ട് ഓ ഇവന്റെ അടുത്ത് നല്ലോണം പൈസ ഇല്ലണ്ട് ഇവൻ ആൾ ഉഷാറാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് ഗ്ലാമർ ഉയർത്തണം കൊടുക്ക് അതല്ലേ ഏതാ ഒരു ഭക്ഷണം മോശമായ ഭക്ഷണമാണ് ഏതാ ഭക്ഷണം പാവപ്പെട്ടവരെ ആരെയും വിളിക്കാതിരിക്കുക പൈസക്കാരെ മാത്രം ക്ഷണിക്കുക അവരെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കുക ആ ഭക്ഷണം ആകാശത്തിന്റെ താഴെ ഭൂമിക്ക് മേലെ മോശമായ ഭക്ഷണമാണെന്ന് മഹമ്മദിന് അവിടെ നമ്മുടെ നീയത്തെ നരിയാ എല്ലാരും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ എന്നാണെങ്കിൽ വിഷയമല്ല കയ്യിൽ ഒരു കോടി ഉറുപ്പിയുണ്ട് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പിന്റെ പുര കെട്ടട്ടെ അത് അള്ളാഹ് എനിക്ക് തന്ന നിയമത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് ഒരു ഷുക്ർ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് റബ്ബ് തന്ന പണത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വീട് കെട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പില് അതിങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ അള്ളാഹ്ക്ക് സന്തോഷാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാ ജനങ്ങളിടയിൽ അതാ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് റബ്ബ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല നോക്ക് അല്ല ഇല്ല നമ്മുടെ മുമ്പില് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആരുള്ളേ ജനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളേ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഓളം കുട്ടികൾ ഓള
പൈസ എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പിന്നെന്തിനാ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഓളയും കുട്ടികളെയും ഹലാലായ ഭക്ഷണം തിറ്റിക്കാൻ പിന്നെന്തിനാ കുറെ പൈസ അധികം ഉണ്ടാക്കുന്നേ സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ നാളത്തേക്ക് കരുതി വെക്കാൻ ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ ജക്കാത്ത് കൊടുത്ത പോലെ എൻ്റെ മക്കളും മക്കളെ മക്കളും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാം പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഒരു ഒരുപാട് മംഗലാപുരത്തും പൈന്നൂരിലും അതേപോലെ തളിപ്പറമ്പിലും ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളും ആളുകളും നീ ഒരുപാട് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിക്കോ നീയത്ത് എന്താകണം ഇൻഷാ എനിക്ക് നല്ല പൂഴുണ്ടാകണം മക്കൾക്കും നല്ല സുഖകരമായ ജീവിതം ഉണ്ടാകണം നിയമത്തുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മക്കളെ കലിപ്പിലും അള്ളാക്ക് ശുക്രിങ്ങനെ വരണം അല്ലേ പൈസ ഉണ്ടായ അതിനനുസരിച്ച് എന്തെല്ലോ അമല ചെയ്യാലോ നമുക്കറിയാലോ പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ റസൂറുള്ളോട് പരാതി പറയാൻ പോയ ഒരു കൂട്ടം സാഹബത്ത് പൈസ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പൈസ ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലാണ്ട് പൈസക്കാർ മുഴുവൻ ചീത്ത പറയലല്ലേ ചില ചില ഈ വേദന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൈസക്കാരെ പൊക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടാ അയാൾ പൈസക്കാരനെ പൊക്കി ഏ പൈസക്കാരന്റെ പൊക്കൽ വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കണം ആ അതിനു വേണ്ടി വേണ്ട പറയാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളില്ലേ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷേ പക്ഷേ നീയത്ത് നന്നാകണം എന്തിനാ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മക്കൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ പണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ മക്കൾ ആ പണത്തിന് ശുക്കർ ചെയ്യണം ഞാൻ ശുക്കർ ചെയ്തത് പോലെ എൻ്റെ മക്കളും ശുക്കർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഭാര്യ ശുക്കർ ചെയ്യണം മക്കളെ മക്കൾ ശുക്കർ ചെയ്യണം പാരമ്പര്യത്തിലെല്ലാവരും ആ പണം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് ശുക്കർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കരുതിയ പോരെ സുഭാനല്ലാ സമ്പല സമൃദ്ധിയുടെ ശീതളിമയിലാണ് ജീവിതം ഊഷ്മളമായ ജീവിതമാണ് റാഹത്തുള്ള ജീവിതമാണ് രണ്ടിറക്കേത്തല്ല നാല് ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് റക്കയത്ത് ഇങ്ങനെ താജ് നിസ്കരിക്കും വലിയ വലിയ സൂറത്തുകൾ ഓതിയിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കാറ് എല്ലാ ദിവസവും ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എത്രയാ കൂലി കിട്ടുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലേ എന്നിട്ട് ഒരു കോടി റുപ്യ കയ്യിലുള്ളോൻ അതിനനുസരിച്ച് പൊര കെട്ട ഒരു കോടിയുടെ മേലെ ഞങ്ങൾ ഒരു കോടി കയ്യിലുള്ളോൻ രണ്ട് കോടിയുടെ പൊര കെട്ടി എന്നിട്ട് ഒരു കോടി കടം വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉസ്താദിനോട് ദേർക്കാൻ പറയാം ഒരൊറ്റ അടി കൊടുക്കണം ഇന്നുള്ള കട ഏകദേശം എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പലിശക്ക് പടിയോ കൊടുത്തു ബാംഗ്ലൂരിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ഇട്ടു അതെ അത് കിട്ടുന്നില്ല ബോംബെയിൽ ഇട്ടുണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ അത് കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്തിനാ നീ ഇട്ടത് അത് ചോദിച്ചാൽ മുണ്ടൂല അത് അത് പറയുമ്പോൾ മന്നപ്പം കളിക്കുമ്പോൾ മമ്മമ്മന്ന് കളിക്കും ഏ മമ്മമ്മന്ന് കളിക്കും ഇട്ടത് എന്തിനാണ് അപ്പൊ മാസത്തിൽ അതിന് ലാഭം കിട്ടണം അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് കിട്ടണം ഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് വാങ്ങാറ് എവിടെയാ തേങ്ങാ പെണ്ണാക്കി നിനക്ക് കിട്ടുക അതിനുവേണ്ടി ദ്വാരത്ത് കിട്ടുവോ ഈ ദ്വാരത്ത് ദ്വാരത്ത് നേരെയുള്ള ദ്വാഗം ദ്വാഗു ഇപ്പൊ ഓരോ മാസമുള്ള മജിലിസില് ഇങ്ങനത്തെ ദ്വാ ഈ തരികിട ദ്വാഗ് ദ്വാരന്നിട്ട് നേരെ പറഞ്ഞ ദ്വാഗിന് ഉത്തരം കിട്ടണ്ടായി ആ ഇന്നിപ്പം ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു പരിപാടി ഇപ്പൊ തരികിട ദ്വാവും കയറിക്കൂടി തരികിട വ്യക്തിഗത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ തരികിട ദ്വാവും കയറണം എവിടെയോ ബ്ലോക്കായി കിട്ട പൈസ ഏതോ ബ്ലോക്കായ പൈസ പലിശക്ക് കൊടുത്ത പൈസ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേറെ ഉത്തരം കിട്ടും ഒന്നത് രണ്ട് കയ്യിലുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ അയ്മ്പത് ലക്ഷം റുപ്യന്റെ പുര കെട്ടി ഇരുപത് ലക്ഷം ദൂർത്തല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് കയ്യിലുള്ളവന് ഇരുപത് ലക്ഷം റുപ്യ പുര കെട്ടിയ പോരെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ കയ്യിലുള്ള ഇരുപത്തി ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ പുര കെട്ടിയ പോരെ ഒരു അയ്മ്പത് ലക്ഷം ചോദിച്ചെന്ന് പറയുന്നതോ അതൊരു ആശയം പൂതിയല്ലേ അതിനു വേണ്ടി സമാധാനം മുറപടില്ല കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് എന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പൈസ പിരിച്ചിട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു പുരക്കൊരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണത്തിന് എന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എന്ന് ഹമീദ് അലിയിലെ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫുൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല പിന്നെ ഭാരവാഹികളിൽപ്പെട്ട ഈ പൈസ പിരിച്ചുകൊടുത്ത ആള് പോയാലും പറഞ്ഞ് ഗാനമേള സുഹാണല്ലാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പൈസ പിരിച്ചിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടില്ല ഗാനമേള ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു വരും അത് നമ്മളെ ആശയല്ലേ നോക്കണം ഇനിയിപ്പോ എന്താ മറുപടി പറയാ ഗാനമേള ഇതാ മനുഷ്യന്മാരെ അവസ്ഥ നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ളതൊക്കെ കളിക്കണം അതിന് അള്ള ഇങ്ങനെ നിന്ന് കൊടുക്കണം പൗരത്വ ബില്ലൊന്നും വരരുത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിന്ന് കുടിച്ച് നിക്കരിക്കുന്ന ജീവിതം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കാലം എവിടെന്ന ഉത്തരം കിട്ടുക നമ്മൾ പടച്ചറപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ഇന്ന് ദുനിയാവിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കട്ടെ നമുക്ക് നിസ്സാരായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക്
ചിലരുടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏതൊരു സമാധാനം അല്ലേ ഉസ്താദ് എന്ന് എന്നാൽ ഈ മകരിബിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളറിയോ രാത്രിയുടെ രണ്ട് ടൈമും കീപ്പ് ചെയ്യണം ഒന്ന് മകരിബ് മുതൽ ഇഷാ വരെയുള്ള സമയം പരിശുദ്ധാണ് അത് ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടുമെന്ന് മാത്രല്ല സംസാരിക്കേണ്ട സമയമല്ല അതേപോലെ സുബിഹിയിലേക്കെടുത്ത സമയം ഒന്ന് രാത്രി തുടങ്ങുന്ന സമയം രാത്രി ഒടുങ്ങുന്ന സമയം രാത്രി ഒടുങ്ങുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സൂര്യോദയം വരെയുള്ള സമയം അത് തഹജുത് മുതൽ തുടങ്ങി ുള്ള സമയമാണ് മിണ്ടേണ്ട സംസാരിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഈ രണ്ട് സമയവും ശ്രദ്ധിക്കണം വേണോന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മകരിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ശേഷം രണ്ടക്കയത്ത് റവാത്തിപ്പ് സുരത്ത് നിസ്കരിച്ച് ആറ് റക്കയത്ത് സുലാത്തുൽ അബ്ബാബീനുണ്ട് ആറ് റക്കയത്ത് ഈ രണ്ട് റക്കയത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ എത്ര റാഹത്ത അത് കഴിഞ്ഞ ഇതാവക്കഴ ഓതണം പിന്നെ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതണം പിന്നെ സൂറത്തുൽ മുൾക്ക് ഓതണം ഇതിനെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഷാബം കൊടുത്തു ഇഷാ നിസ്കരിച്ചു സുനത്ത് നിസ്കരിച്ചു പുരയിൽ പോയി അല്ലെ വേഗം അങ്ങോട്ട് കിടന്നുറങ്ങി ഇതാ രാത്രി ഇതിനാ രാത്രി നമ്മുടെ സമയത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരോഗ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം സമ്പത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വിദത്വം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു താല തോഫി ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ നാല് പറക്കത്ത് കൂടണോ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് തക്കവയ ഉണ്ടാകണം പറക്കത്ത് കൂടാൻ ഒന്ന് തക്കവയ ഉണ്ടാകണം രണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ശുക്രർ ഉണ്ടാകണം മൂന്ന് അള്ളാഹു താല തന്ന നിയമത്തിനെ മിതമായിട്ട് ചെലവാക്കണം നാല് അധ്വാനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം നമുക്കറിയാലോ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ റസൂൾ എന്താ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്കല്ലാത്താല പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾക്കല്ലാ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിലും അള്ളാഹുത്താല പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആലോചിക്കട്ടെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പടച്ചവനെ എനിക്ക് നീ തന്നതിൽ നമ്മൾ ഇത് വായിരുന്നോ നമ്മള് ഒനൂത്തിൽ ഇത് വരക്കലുണ്ട് അത് ഒനൂത്തിൽ ഇത് വായർന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരാള് പുനോ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ആ അയാൾ ഈ നമ്മളെ ഈ സാഹസിലുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ എന്റെ കൂടെ കൂടി നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിസ്കാരം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അപ്പൊ ഒനൂത്ത് ഓർമ്മല്ല അപ്പൊ കൈകെട്ടിയ തന്നെ ഓർമ്മല്ല കൈകെട്ടലോടെ ഇവനെവിടെയോ എയർ ഇവനെവിടെയോ പിന്നെ എയർ ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിലോ കയറി കൈകെട്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഓനങ്ങനെ കപ്പലിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയറോപ്ലെയിനിലോ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് എയറോപ്ലെയിൻ ലാൻഡ് ചെയ്തു സലാം പെട്ടി എന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ വിട്ടിട്ട് പക്ഷെ അത് കുനു തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരാള് കുനു ഞാൻ കോർമ്മോട് കുനു തോന്നിന്ന് ഏ നീ ഇടയിൽ ഉള്ള കുനു തോന്നിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് ഇഞ്ചി കടിച്ച അണ്ണാന്റെ മാതിരി നോക്കണം അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലി ഫീമ ബാരിക്കൽ അനാ ഫീമ ആഴ്ത്തൊയ്ത് അല്ലെ ബാരിക്കലി ഫീമ ആഴ്ത്തൊയ്ത് അല്ലാ നീ നൽകിയതിൽ എനിക്ക് ബറക്കത്ത് ബറക്കത്ത് ഈ ഇതൊന്ന് ഇഖ്ലാസ് അവിടെ പറഞ്ഞ ആരോഗ്യത്തിൽ ബറക്കത്താവൂലേ സമ്പാദ്യത്തിൽ ബറക്കത്താകൂലേ ഈമാനിൽ ഏറ്റവും വലുത ഈമാനെ ഈമാനെ അതിന് ബറക്കത്ത് വേണ്ടേ ഈമാനിലെ ബറക്കത്ത് റിബൂത്തുൽ ഖൈറിൽ ലില്ലാഹിയി അല്ലെ പടച്ചറപ്പിന്റെ ഇലാഹിയായ ഖൈറില് ഒരു റിബൂത്ത് ഉണ്ടാകല് ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാകല് അതാണ് ബറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈമാനിലെ ബറക്കത്ത് വേണ്ടേ തക്കവ നിസ്കരിക്കണം ദൂർ നിസ്കരിക്കണം അസ നിസ്കരിക്കണം അതിലൊരു ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാകണ്ടേ എല്ലാറ്റിലും ബറക്കത്ത് വേണോ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കല് പടത്തിന്റെ ഒരു കൊല ആ മുന്തിരിയുടെ കൊല കണ്ടു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കൊല കണ്ടു ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നീ മദീനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലില്ലേ ഞങ്ങളെ പട്ടണത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ ഞങ്ങളെ അളത്തങ്ങളിലും തൂക്കങ്ങളിലും സ്വാഴ് മുത്ത് പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദ്വാരത്തോടെ റബ്ബ് തന്ന ഓരോന്നിലും അല്ലെ മക്കളിൽ പറക്കത്ത് ഉണ്ടാകുക അല്ലെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത് ഉണ്ടാകുക അല്ലെ പറഞ്ഞൂടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ ഇഹ്ലാസോടുകൂടി നാം പറക്കത്തിന് അള്ളാഹു ഓടുതുവാ ചെയ്തിരുന്നോ പക്ഷേ മുത്തനബിസ് അള്ളാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു തീർന്നില്ല അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പറക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അല്ല കനാഴത്തോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടലാണ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക അലഹമില്ലാതെ പറയാ ഒരിക്കലും വേജാറ് പറയാതിരിക്കുക പെണ്ണുങ്ങളും പറയരുത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരേ ഫോണാ പഠനെന്നല്ല വേറെ നാട്ടിൽ നിന്ന
പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ പൊരെടുക്കുന്നില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്നില്ല ഭർത്താവോട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തോറ്റിട്ടുകളില് പൊരല്ല നിങ്ങളൊന്ന് നല്ലോണം പറയണം ഉദാഹരണം ഉസ്താദേ ഇല്ലാത്തത് പറയാൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര നാവാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് നൂറ് നാവാണ് ഇല്ലാത്തത് പറയും ഉള്ളതോ മുണ്ടൂല എല്ലായാലോ പിന്നൊന്നും മുണ്ടൂല കേൾക്കണേ കനായത്ത് വേണം എന്താ തക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ അലിക്ക് പിന്നെ ഒന്നു പറഞ്ഞ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക പെരുത്തും കിട്ടിയിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടലില്ല കിട്ടിയ കുറവില്ലേ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല നൂറ് റുപ്യ കിട്ടിയ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എത്ര മഞ്ചന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ നൂറ് ഇരുന്നൂറും കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആള് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതാ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു അത്ഭുതം ഹിന്ദുക്കളിലുണ്ട് മുസ്ലിമുകളിലുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും മനസ്സുഖമുണ്ട് നമുക്കോ ഒരു നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട കുറെ ആക്ക് ഒരു സുഖമില്ല എപ്പോഴും ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടും മാന്തിക്കൊണ്ടും രാത്രി നേരം പുരോളം ചൊറിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ടൗണിൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ലൊരു തുണി ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ചേർത്താൻ മുണ്ടോക്ക് നല്ലൊരു തുണി കൊടുത്തിട്ടില്ല നല്ല കുപ്പായിട്ടിട്ടില്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ചെരിഞ്ഞു കിടന്നാ മലിന്ന് കിടക്കണം തോന്നുന്നു മലിന്ന് കിടന്ന ചെരിഞ്ഞു കിടക്കണം പിന്നെ കവിടെ നിർത്തുന്ന ഉറങ്ങിയ ഒടുക്കത്തുറക്ക് പറക്കത്തില്ലാത്ത ഉറക്ക് ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്മാരില്ലേ അങ്ങനെ ആകരുത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ ഒരു നോട്ടം ഉണ്ടാകണം അള്ളാന്റെ ഒരു നോട്ടം കേൾക്കുന്ന എല്ലാരെ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ പറയാണ് പടച്ചിറപ്പിന്റെ ഒരു നോട്ടം ഉണ്ടാകണം അല്ല തന്ന എല്ലാറ്റിലും നമുക്കൊരു പറക്കത്ത് വേണം കേൾക്കണേ ഒരു ഹരിയത് കേൾക്കണേ ഇന്നല്ലാഹാല നൽകിയത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുത്താല അടിമയെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാ പരീക്ഷിക്കുക ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടാല് അള്ളാഹുത്താല ഓഹരി വെച്ചു കൊടുത്ത വിഹിതം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടാല് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട അതിലല്ല പറക്കത്ത് ചെയ്യും മദ്രസാ മാലിമ്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആറായിരോ ഏഴായിരോ എട്ടായിരോ ശമ്പളം കൈമടക്കുന്ന ദുനിയാവിൽ വളരെ കുറവാണ് ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഒരു എട്ടു മാസം മുമ്പ് എന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നും പിരിയുമ്പോ എന്റെ ശമ്പളം എട്ടായിരം രൂപയാണ് എന്റെ ശമ്പളം എട്ടായിരം രൂപയാണ് ഒരു റുപ്പിയുടെ കടം വല്ല ഇപ്പോഴില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും പോലെ ഒരു സ്ഥായിയായ വരുമാനമില്ല അഞ്ചു മക്കള് പറഞ്ഞു വരുന്ന കറാമത്തല്ല അതാ താഴെ ഇരിക്കുന്ന മൊയ്തി കുഞ്ഞ് മുസ്ലിയാർ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് മേലയുള്ള ജമാൽ ഫൈസി അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ഉസ്താദ്മാര് ചോദിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ആള് ചില മനുഷ്യ മുസ്താമാർക്ക് ഇങ്ങനെ കൈമടക്ക ഇങ്ങനെ വരില്ലെന്ന് കൈമടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര് എന്നെ പോലത്തെ ആളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കലില്ല അതെന്തില്ല കണ്ടാൽ തന്നെ ദൂരം ദൂരെ പോയി കളിയാ ചെയ്യാ എന്നാലും റപ്പിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൈമടക്കാനുള്ള സമ്പാദ്യ അടക്കം ഓരോ മാസവും അള്ളാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഏതൊക്കെയോ അതങ്ങനെ വരികയാണ് എങ്ങനെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയേ വൈകുന്നേരം വേറെ ആൾ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് ഇവൻ വെറും ഒരു ഡ്രൈവർ മാത്രമാണ് ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോ രൂപയാണ് വൈകുന്നേരം കയ്യിൽ വരിക ഏറിപ്പോയാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വന്നാട്ടെ വാടക പൂട്ട് വീട്ടിലാണ് താമസം ഗ്യാസിന്റെ അടുപ്പിന്റെ ചെലവ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സുഭാനല്ലാ നയാ പൈസ കടമില്ല ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലൂടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവർക്കറിയില്ലേ സൈക്കിൾ റിക്ഷ വേറെയാള് പത്തും ഇരുപത്തിയഞ്ചും റിക്ഷകളുള്ള മുതലാളിമാരുണ്ടാകും അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിക്ഷ വാങ്ങിയിട്ടാണ് സൈക്കിൾ റിക്ഷ വലിക്കുക ഹനഫി മധുഹബുകാര കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്താ മധുഹബ് എന്ന് അറിഞ്ഞുവിടാത്തവരുണ്ട് പക്ഷേ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും കടമില്ല ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ രൂപയാണ് കയ്യിൽ വരിക വണ്ടിയുടെ വാടക കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഒന്നും കയ്യിൽ ഉണ്ടാകൂല ഈ പൈസ കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ആറും ഏഴും എട്ടും മക്കളുണ്ടാകും ഭാര്യയുണ്ട് കുടുംബ ചെലവുണ്ട് പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യമില്ല പട്ടിണിയില്ല മോമിനിങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ട പാഠമാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക മേലാശ ഹൃദയത്തിൽ അത്യാർത്ഥി വെക്കാതിരിക്കുക നാളെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബേജാറ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വീടിയും പിരിച്ച് നടന്ന മതിയോ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പോരാ അതിൻ്റെ മേലെ പിന്നെയും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ എന്നെയും കൊണ്ടു പോകണം അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ പോവുക അവിടെ പോവുക ഇവിടെ പോവുക പഴുതി വിട്ട സുഖാടംബരങ്ങളെ ഇത് ഇങ്ങനെ അവസാനം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇയാൾ നാട്ടിലുള്ള ജോലി അഞ്ച് കൊല്ലം ലീവ് എടുത്തിട്ട് വിദേശത്ത് പോയി പിന്നീട് അവിടെ സുരക്ഷിതമായ ജോലി ചെയ്യാന്ന് കരുതിയപ്പോൾ ഈ ജോലി വേറെ ആർക്കോ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ തുടർന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കച്ചവടം എല്ലാം പൊട്ടി സുബാണല്ല ഒന്നും ഇല്ലാതായി ഇപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ പെറുപെറുക്കാൻ തുടങ്ങി ഓള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം ആക്കിയത് ഓള് ഓള് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ കച്ചവടം കൂടി കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയി സമ്പാദ്യം കൂടിയപ്പോൾ ഈ ഭാര്യ പറയാതെ തന്നെ അയാൾ നാട്ടിലുള്ള ജോലി ഒഴിവാക്കി ഇപ്പൊ എന്തായാലും അറിയോ ഒന്നുമില്ലാതായി സുബാണല്ല ഒന്നുമില്ലാതായി ഇങ്ങനെ എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്നറിയോ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയാൽ അല്ലെ ഇന്നിഹിയ ഇല്ല മറ്റാവൽ ഒറോറ് അത് ചതിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇരുട്ടത്തൊരു സുമുഖിയായ സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടാ ചെലയാക്കേണ്ട ഒരു സുഖേട് കണ്ടാൽ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ എത്ര വേദ പറഞ്ഞ ആളായാലും അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു മതോന്മത്തയെ പോലെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നവോടയെ പോലെ ആകർഷണീയമായ ശരീരത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ രാത്രിയിലോ പകലിലോ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോ മെല്ലെ ആ കള്ള സൂപ്പിയും അല്ലെ കള്ള സൂപ്പിയും ഒക്കെ മെല്ലെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എവിടെയാ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നാണ് മെല്ല ഇങ്ങനെ പൊരിച്ച മീനിൻ്റെ അടുത്ത് പൂച്ച എന്ന പോലെ നിൽക്കും നമ്മൾ അല്ലേ മെല്ല അടുത്തിങ്ങനെ പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ അകന്ന് അകന്ന് പോവുകയാണ് പിന്നെ അവളെ കാണുന്നില്ല സുബാണല്ല ഇതാ ദുനിയാവ് ഇപ്പതാ കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് അയ്മ്പത് കൊല്ലായി ദുനിയാവ് ദുനിയാവ് മാലി 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 പൈസയുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ പോയി 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 വലിയ വീട് കെട്ടി വീട്ടിലേക്കുള്ള റോഡ് ക്ലിയർ ആകാത്തത് കൊണ്ട് കുറേ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടുകാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല രാത്രി നാട്ടിലുള്ള കുറെ ഗുണ്ടകൾക്കെല്ലാം പൈസ ആയിരായിരം രൂപ കൊടുത്തു ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണ്ടകൾക്ക് ആയിരായിരം കൊടുത്ത് രാത്രി റോഡ് കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബലാത്കാരമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് റോഡ് കയറി പോലീസുകാർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് ആ റോട്ടിൽ അങ്ങോളം ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ട് എന്നിട്ട് മനോഹരമായ വീടും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കി എന്നിട്ട് വണ്ടികളൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീട്ടിൽ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനൊക്കെ തുടങ്ങി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം ഇപ്പം ലഡു കുടുങ്ങിയ പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റോഡും പോകണമെന്നില്ല എൻ്റെ ലോക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി വേണ്ടാണ്ടായി ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മയക്കുന്ന ഈ ദുനിയാവ് നമുക്കൊന്നും തരൂല ഒന്നും തരൂല ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന അന്ന് മരിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അമ്മ പറയും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം ജീവിക്കും എൻ്റെ മിനല്ലാഹി ഇലല്ലാഹി മാഹി അള്ളാഹു നമ്മളെ അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ മിനല്ലാഹി ഇവിടെ നിന്ന് വന്നേ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്നു ഇപ്പൊ ആരെ കൂടെ ഉള്ള അള്ളുണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ അള്ളാന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുലൊക്കെ പോന്നെ തീർന്നേ ഇന്നിടയിൽ ഈ പൈസ ദുനിയാവ് പൊണ്ണ് പൊണ്ണ് ആണ് ഈ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുക വെറും സെക്സ്വൽ വീക്ക്നെസ്സുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന അതന്നെ അതിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ അതിന്റെ മോഹങ്ങൾ അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നാലെയുള്ള പരക്കം പാച്ചിലുകൾ കുറെ ആൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് ഏതോ സ്വന്തം ഭാര്യ അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോഴും ഹറാമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഭർത്താവ് സ്വന്തം ഭർത്താവ് അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോഴും ഹറാമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യ അതാണ് ദുനിയാവിലില്ലേ പഠനയിലൊഴികെ ഇല്ലേ ചിന്ത സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന്റെ ചിന്തയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബേജാറാണ് ഇപ്പൊ ദാരിദ്ര്യം ഏത് വിഷയത്തിലും ജസൾ അതിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ലോ പരീക്ഷണം വരും രോഗങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന്റെ രോഗം മാറൂല ജസൾ എന്ന് പറയും ദാരിദ്ര്യം വിട്ടൊഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറൂല എന്നാലോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കൽപ്പുണ്ടായാൽ എന്താണ്ടാകാന്നറിയോ അള്ളാഹു താല അതിനനുസരിച്ച് ബാറക്കത്ത് ചെയ്യും അതാ പറഞ്ഞേ ബാറക്കല്ലാഹു ലഹോ പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല അല്ല കൊടുത്തോണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല വല്ലാത്തൊരു സങ്കടല്ല അത് എനിക്ക് പറക്കത്ത് ഉണ്ടാകൂല ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പുരയിൽ കയറി പോകുമ്പോ ഒരു പുരയിൽ ഒരു പറക്കത്ത് ഉണ്ടാകണ്ടേ കേൾക്കണ
ഇത്തരത്തിൽ കുടുംബ ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പരാജയം വരില്ല അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീൻ എന്താ കുടുംബ ബന്ധം ഇല്ലേ പരാജയം വരും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ കണ്ണേറ് മാത്രല്ല ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തോട് താല്പര്യല്ലേ സ്വന്തം പെങ്ങന്മാര് മരുമക്കള് ജേട്ടന്റെ മക്കള് അനുജന്റെ മക്കള് ഉപ്പാന്റെ അനുജന്മാര് ജേട്ടന്മാര് അല്ലെ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാൻ പോകണ്ട കുടുംബത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ചില ആളുണ്ട് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ എപ്പം നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയ അതിന്റെ കുടുംബാണ് കുടുംബാണ് തേങ്ങാ പെണ്ണാക്ക് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ പൈസക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം കയറി പോവുക കുടുംബാണ് കുടുംബാണ് പൈസ ഇല്ലാത്തത് പോകൂല വിരൂപികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടോ തിരിഞ്ഞോക്കൂല കേൾക്കണം അങ്ങനെയല്ല കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ജെ ഉപ്പാന്റെ അനുജന്റെ ജേട്ടന്റെ പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ പോട്ടാ എന്റെ പെങ്ങൾ എന്റെ പെൺ പെങ്ങു അല്ലേ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹുത്തല നമ്മളെ സ്വലാത്തിന്റെ അഹലു കാലിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ നോക്കണം വിചാരിച്ചു കുടുംബം തൊക്കുന്ന ഞാൻ മടിയനാ ചൊല്ലൂല എല്ലാ ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും കുടുംബ വീടുകൾ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങാ അങ്ങ് രാവിലെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തെ കേറെക്കുറെ എല്ലാ കുടുംബ വീട്ടിലൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല കയറി ഇങ് ഇറങ്ങി പിറ്റേന്ന് മംഗലാപുരത്ത് പോയിട്ട് ഡീപ്പായി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ സുബാനുള്ളാ ഹാർട്ടിന് തകരാറില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാ കാരണം എന്തോ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലേകളിലുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരും ഒരാള് രണ്ടാളെന്നല്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ രീതിക്കാരാണ് എല്ലാ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോടും വല്ലാത്ത ബന്ധമാണ് ാണ് ലാഹുത്താല മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ പറയ് ലാഹുത്താല മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല കുടുംബത്തോട് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകുക പോര പോരാ അതൊന്ന് പോരാ പിന്നെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പാവങ്ങളോടും നമുക്ക് അള്ളാഹുത്താല ഐശ്വര്യം തരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുത്താല നല്ല നിയമത്ത് തരണമെങ്കിൽ പൈസ ഉള്ളവരോടും പൈസ ഇല്ലാത്തവരോടും ഞാൻ പറയുന്നേ നാട്ടിലുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത മനസ്സമാധാനമില്ലാത്ത ഇപ്പതാ ഒരു പുരയിൽ പറക്കത്തുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ഹരീഥ് എന്താണെന്നറിയോ നീഗ്രോ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഹബുഷികളായ അറിയല്ലോ പാവപ്പെട്ട ആഫ്രിക്കൻ വംശജരായ പാവങ്ങളെ പൊരയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ആ പൊരയിൽ പറക്കത്താകുന്നതാണ് നോക്കണം ദുർബലര് ആ നിർദ്ധനര് അശനരര് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും ഉപ്പില്ലാത്ത കുട്ടികള് അതേപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കളില്ലാത്ത ഭാര്യമാര് നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അവരെ പുരയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനം വാങ്ങി കൊടുക്കുക ഉപ്പല്ലാത്ത മക്കളുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി കൊടുക്കുക ആ അവർക്ക് ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈക്കിൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാലോ പ്ലേ സൈക്കിള് വാങ്ങി കൊടുക്കുക ടോയ്സ് വാങ്ങി കൊടുക്കുക എത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്കുള്ള നിശ്ചയിച്ച ബലാഗ മുസീബത്ത് നീങ്ങാൻ നല്ല പണിയാത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രായമുള്ളാക്ക് കുറച്ച് വടി വാങ്ങി കൊടുക്കുക ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൂഫിയായ മനുഷ്യൻ വടി വാങ്ങും എന്നിട്ട് പാവങ്ങളായ ആൾ ഈ പൈസ ഇല്ല വടി വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത വടി വാങ്ങി കൊണ്ടു പോകും ആ വടി ഇല്ലാത്ത എനിക്കറിയുന്ന ഒരു സഹോദരനുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നടന്നിങ്ങനെ പോകും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പശു മേയുന്നുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും തെങ്ങും തോട്ടത്തില് വയലില് എന്നാൽ പശു മേഞ്ഞ് ആ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള പുല്ലൊക്കെ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റെ പേര് ചൗക്കത്ത് നിന്നാണ് ആ പശു ആരേ പശുവാണ് അവിടെ നയിച്ചിട്ട് പുല്ലുള്ള ഇടത്ത് കൊണ്ടു പോയിട്ട് കെട്ടിയിടും ഒരമലാത് പശു തിന്ന് തിന്ന് പശുവിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ കയറ് വലിഞ്ഞാലുള്ള അത്ര സ്ഥലത്തെ പുല്ല് തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പശുവിനെ അഴിച്ചിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ തിന്നാന്നല്ലാതെ സ്വന്തം ഓള വരെ തീറ്റിക്കാറുണ്ടോ അയക്കൂറ വാങ്ങി അതിന്റെ എല്ലാം മെയിൻ കഷ്ടവും നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയി കൊടുക്കലുണ്ടോ അതുപോലെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓള് കേൾക്കൂല അങ്ങോട്ട് വെക്കും ഏ നമ്മൾ കൊടുക്കലുണ്ടോ പശുവിന് പുല്ല് തിന്ന ഏതോ പശു സ്വന്തം പശുവല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ആ പൂച്ച അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂച്ചയ്ക്ക് നന്നായി പള്ള നിറയോളം നമ്മൾ തിന്നതിന്റെ വേസ്റ്റ് അല്ലേ കൊടുക്കുക ആ കഴിക്കുന്നതിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം പൂച്ചക്ക് കൊടുക്കും പൂച്ചയുടെ പള്ള നിറഞ്ഞു കിട്ടിയ ഒരു നേം ഒരു ഒരു അമലായില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കരുണ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ആകാശത്തിലുള്ളവർ നിങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണാറില്ലേ തടിക്ക് എൺപത് എൺപത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് തടിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് ഹീശയില്ല
പറക്കത്താതെ ഇതാ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് മരിക്കുന്ന അന്ന് വരെ ദുനിയാവിലും മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാനോടെയുള്ള ഒരു മരണവും അത് കഴിഞ്ഞൊരു ആ റാഹത്തുള്ള ആഹാരവും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇല്ലേ ഇപ്പോഴേ ദാദാ ദാ പടച്ചോന്റെ കൂടെ ഞാൻ കൂടുക ഒരു നാട്ടുകാര് ഈമാനും തകവയുള്ളവരായാല് അവരിലേക്ക് അള്ളാഹു താല പറക്കത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്നാൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത നിയമത്തുകൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഭരണം പോലും ദാദാ നാട്ടുകാരിയുമാനുള്ളവരാകുമ്പോഴില്ലേ അവർക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന ഭരണം വരും വല്ല അമ്രഹും ഹിയാറഹും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിന്റെ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ജനങ്ങൾ നന്നായാലില്ലേ ഭരണം നല്ലയാളെ കൈമലേൽപ്പിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കണാക്കുണ ഈമാനില്ലാത്തവര് തകവല്ലാത്തവര് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉത്തരേന്ത്യൻ മഞ്ഞണിഞ്ഞ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ആസാദി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് രാവിലെ പകലാക്കി ഒട്ടേറെ സ്നേഹ സമ്പന്നരായ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും വിദ്യാർത്ഥികളും ക്ഷുഭിത യൗവനത്തിന്റെ മനോഹരമായ നാളുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഉറക്കൊഴിയുമ്പോ നമ്മളിവിടെ മഞ്ഞക്കല്യാണോ തേങ്ങപ്പിണ്ണാക്കും മൈലാഞ്ചി കല്യാണോ രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഡയനൈറ്റ് ഫുട്ബോളും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും പൈസ പിരിക്കലും ആലോചിക്കണം ആലോചിക്കണം എവിടെയാ അള്ളാന്റെ പറക്കത്ത് ഉണ്ടാകുക ഒരു പറക്കത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരൂല രോഗമായി ദാരിദ്ര്യമായി കുടുംബത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടലായി എല്ലാം വന്നിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം വന്നിട്ട് പിന്നെ അള്ളോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയില്ലേ ഞാൻ ഒരു തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാം വന്നിട്ട് പിന്നെ അള്ളോ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നെ തുണി അഴിച്ചിട്ട് അടിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാം വന്നിട്ട് പിന്നെ അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ സഹോദരിമാരെ മകരി ഭാഗുന്നതിന് മുമ്പേ വണ്ടി കയറിയിട്ടൊരു പോക്ക് പാർക്കിലേക്ക് കോർണീസിലേക്ക് ബീച്ചിലേക്ക് മകരിപ്പില്ല ഇഷാവില്ല എവിടെയെങ്കിലും എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ അല്ലേ അല്ലെ എവിടെ ആരോഗ്യമുണ്ടോ അവിടെ സോപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ പാത്തുമ്പുണ്ട് എവിടെ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ ജാബുരുണ്ട് രാത്രിയാകുമ്പോ അവിടെ കറങ്ങാൻ പോവും മകരിപ്പൂല്ല ഇഷാവില്ല ഒരു കല്യാണ പോലെയും മുടങ്ങൂല എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും പുതിയ 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 ഡ്രസ്സ് പുതിയ പുതിയ സാരി അതിനിങ്ങനെ പോവുക എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക ഇവരൊക്കെ കരയും ഇന്ന് കരഞ്ഞവർ അല്ലേ ഇന്ന് ചിരിച്ചവർ നാളെ കരയും ഇന്ന് പോയി ധാരാളം ലീസ്റ്റ് പോലെ അത് വരക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതൊന്നും ആരോഗ്യമുള്ളവര് കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പൂസലല്ല ഓനിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ആമീനാ ഓരോരുത്തരുടെ അടങ്ങേർ ഓനെ കളിച്ച കളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ ഉസ്താദേന്ന് ഇവനോ ഇവനോ ഇവർക്ക് നാളെ വേദാറ് വരുമ്പോ ഓന്റെ കൂടെ കരയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ നമ്മുടെ കൂടെ കരയാൻ അല്ല മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം അല്ല മാത്രമേ കൂടെ ഉണ്ടാവൂ നമ്മുടെ ദുഃഖം കാണാനും അല്ല ഉണ്ടാവൂ സന്തോഷം കാണാനും അല്ല ഉണ്ടാവൂ അതുകൊണ്ട് റബ്ബു താലാതെന്ന നിയമത്തുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇനിയുള്ള കാലം റബ്ബിന്റെ ശുക്ർ ചെയ്തിട്ട് ജീവിച്ചു പോവുക എത്ര നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ രാത്രിയില് എനിക്ക് ദുഃഖം എട്ടരക്ക് എത്ര നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുക എട്ടും അതൊരു വിഷയമല്ലടോ മൂന്നര പ്ലേറ്റും നാല് പ്ലേറ്റും ബിരിയാണി അടിക്കുന്നാക്ക് ഒരു എട്ടരക്ക് എത്ര ദുഹാ നിസ്കാരം സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് നിസ്കരിക്കുക ഫാത്തി ഓതിയിട്ട് മുങ്ങലല്ല മുങ്ങലല്ല സൂറത്ത് ഫാത്തി ഓതി സൂറത്ത് ഓതി മൂന്ന് സുബാൻ റബ്ബിക്കൽ അറിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കുക എട്ടരക്കകത്ത് അതിന് കുറെ സമയം പോലെ എട്ടരക്ക നിസ്കരിച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവൂല കൊടുക്കൂല എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സമയം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജുസ് കുറുകാൻ ഓതാ ഭംഗിയിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ല കൊടുത്തൂടെ നമ്മൾ എത്ര ഓതുക ഓതുന്ന ആൾ ഓതിയാൽ ഓതിയാൽ ഉസ്താദ് ഓതിയിട്ട് ഓതിയിട്ട് ഓടി എത്തുന്നില്ല ആകെ ഒന്നര പേജ് മടി തലക്ക് പിടിച്ച മടി ഉടലിന് മടി പിടിച്ച അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക ഒരു ജുസ് കുറുകാൻ ഓതിക്കൂടെ മമാ ഇമാമുക്ക എന്ന് പറയുന്ന നിന്റെ കുറുകാനല്ലേ അത് അത് ഓതിയിട്ട് പോണ്ടേ നാളെ ഈ കുറുകാൻ നാളെ ഷെഫി ആയി വരാൻ ഓതുന്നവർ എത്ര ഉണ്ട് ഓതൂല ഓതൂല ഈ സുബാനല്ല അലഹമ്മദ് അള്ളാഹ് ഒക്കുപ്പുറം അതിങ്ങനെ ഈ ഷോക്കേസിൽ വെക്കാനുള്ള നിക്കറാണോ അത് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട നിക്കറല്ലേ വയൽ കുറെ ദിവസം വയൽ ഉണ്ടായ തന്നെ മനുഷ്യൻ നന്നാവൂല ദിവസം ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കല്ലേ ഇവര് വിചാരം ഗാനമേള പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ വയൽ എന്നല്ലേ നിക്കറ് നമ്മൾ ചൊല്ലാനുള്ളതല്ലേ സുബാനല്ല അലഹമ്മദ് അള്ളാഹ് ഒക്കുപ്പുറം നമ്മൾ ചൊല്ലിക്ക് പിന്നീട് ചൊല്ലുക ആരാ ചൊല്ലുക ചൊല്ലിക്കൂടെ ഒത്തിരി സുലിസ്ലം തങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ത്യാഗം ചെയ്തില്ലേ ഒരു ഇന
താങ്കൾ തങ്ങൾ മടങ്ങിയടച്ചൊക്കെ മടങ്ങും നബി എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചില്ലേ അയ്മ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മദീനെ പോകേണ്ടി വന്നു മദീനെ അറിയില്ലേ നല്ല ജനങ്ങളാണ് സ്നേഹസമ്പന്നരാണ് പക്ഷെ കാലാവസ്ഥ മക്കയുടെ കാലാവസ്ഥയല്ല രാവിലെ രാവിലെ തണുപ്പാണെങ്കിൽ ഉച്ചയാകം പച്ചൂട് മാറി മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥ മുത്തറസുല്ലാഹി നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഹിജറ പോയത് ആ ആരംഭ പൂവിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാറുണ്ട് നമ്മള് സൊല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുബെ നീ ഗുണം ചെയ്യണേ വസ്ല്ലം രക്ഷ ചൊരിയണേ പറയാറുണ്ടോ നന്ദിയില്ല നന്ദിയില്ല പടച്ചറപ്പിന്റെ സുജൂതി പോയാല് ഏറ്റവും വലിയൊരു അമലാണ് അക്കറബുമായ കൂനുൽ അബദു അടിമ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാ സുജൂതില മുട്ടും കാലിന് വേദന വരുന്നവരെ ഒരു മൂന്ന് സുബഹാം റബ്ബി അല്ല പറഞ്ഞ സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇരുന്നിട്ടാ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ എല്ലാവരോടും ഉസ്താദെ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സുജൂത് ചെയ്യണം ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ദ്വാർക്ക് ഇപ്പൊ ആഗ്രഹമുണ്ട് മൂന്ന് സുബഹാം റബ്ബി അല്ല പറയണമെന്ന് ഇപ്പൊ മുട്ടിന് വേദനയായി റബ്ബ് അനുഗ്രഹം ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അവിടെ കടന്നൂടെ മൂന്നല്ല ആറല്ല ഒമ്പതല്ല പന്ത്രണ്ടല്ല സുബഹാൻ റബ്ബി അല്ലാതെ ഉന്നതനായ എന്റെ രക്ഷിതാവെ നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു അള്ളാഹുവെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നതോടുകൂടെ സുബഹാൻ റബ്ബി അല്ലാതെ ഉന്നതനായ എന്റെ രക്ഷിതാവെ നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു അള്ളാഹുവെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം സുബഹാൻ റബ്ബി അല്ലാതെ പറഞ്ഞൂടെ പറയാറുണ്ടോ നമുക്ക് അമൽ ചെയ്യാൻ മടിയാണ് വറക്കത്ത് കുറക്കാൻ എന്തെല്ലാം ഏർപ്പാടുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ നോക്കും ഹറാമായ സംസാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും എല്ലാ ഹറാം പറപ്പും തോന്നിയാസം ചെയ്യും ഉള്ള നിയമത്തുകളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും ഇല്ലാതായിട്ട് പിന്നെ ആ റബ്ബി ആ റബ്ബി എന്റെ അള്ളാ എന്റെ അള്ളാ നീട്ടി നീട്ടി വിളിക്കും ഈ വിളി അള്ളാഹു തല കേൾക്കണമെന്നില്ല ഈ വിളി അല്ല കേൾക്കണമെന്നില്ല കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഫുലയിലും അഴിയാതെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല ഒരു നിയമത്ത് ചെയ്തു ചെയ്ത നിയമത്തിന് നന്ദി കാട്ടിയില്ല ആ നിയമത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോവും പിന്നെ ആ നിയമത്ത് മടങ്ങി വരുവോ വരല് കുറവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് അല്ല തന്നു ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞറിയില്ലേ ഹാർട്ട് തന്നു ഹാർട്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ രാത്രി പറ്റിക്കണം വഞ്ചിക്കണം കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ എടുത്ത് പോകണം പെണ്ണുങ്ങളെ ഉടല് ചിന്തിച്ച് കിടന്ന ആണിന്റെ കൽബ് ആണിന്റെ ഉടല് ചിന്തിച്ച് നടന്ന പെണ്ണിന്റെ കൽബ് അതല്ലേ ഹാർട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ഇടങ്ങേറ് വന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പോലെ ഈ ഹാർട്ട് കൊണ്ട് ഇരിഫായി ശേഖന്റെ മാസം കഴിഞ്ഞ മാസം ഇത് ഹസാലി ഇമാമിന്റെ മാസാണ് അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജമാദുൽ ലാഹിർ ഖസാലി ഇമാമിന്റെ മാസാണ് അള്ളാഹുവെ ദറജ ആമി പറയും ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ നിങ്ങൾ ആമിനും പറയുന്നില്ല ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മാനം പൂർണ്ണമാക്കണേ അല്ലാ ആക്ക് പത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ രോഗങ്ങളെ ശിഫയാ ഇവരൊക്കെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താ ഇവര് ശാന്തമായിരുന്ന അള്ളാഹുവിൽ മുഴുകി അല്ലാ നാട്ടിലൊരു ജാസ്മിൻ എന്ന പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ളവള് ഓള ഓർമ്മയിൽ മുഴുകി ഒരു ഒരാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക രാത്രി ജാസ്മിനെ 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 നാട്ടിൽ ഒരു ജാബിറുണ്ടായിരുന്നു നുണക്കുഴിയുള്ള കവിൾ തടമുള്ള കറുകറുത്ത താടിരോമങ്ങളുള്ള ചുവന്ന ചുണ്ടുള്ള ചന്തവും ചാരുതയും ചേലും അടകും പൂത്തിണങ്ങിയ മനോഹരമായ മുഖമുള്ള ഒരു ജാബിർ ജാബറിന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ ജാസ്മിന്മാര് ജാസ്മിൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ ജാബിർമാര് ജാബിറെ 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 എന്ത് ഉണർള് ആ സമയത്ത് രാത്രിയും പകലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാ എല്ലാ ഭംഗിയും പൂത്തണങ്ങിയ അള്ളാ എല്ലാ കാരുണ്യവും മേളിച്ച അള്ളാ എല്ലാ ഔദാര്യവും സമന്വയിച്ച അള്ളാ എല്ലാ സൽഗുണങ്ങളും സമന്വയിച്ച അള്ളാ 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 അതിനാ കൽബ് അതിനാ കൽബ് അതിനാണ് കൽബ് അവയവങ്ങളും മുഴുവൻ അള്ളാഹ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് കേൾക്കണേ നമ്മുടെ എല്ലാ അവയവും അള്ളാഹ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്താലില്ലേ എല്ലാ പരാജയങ്ങളും തീരും നമ്മൾ പുതിയ ആളാകും നമുക്ക് താമസിക്കാൻ വീടുണ്ട് ജനാപത്ത് കുളിക്കാൻ ഒന്ന് സ്വിച്ചിട്ടാ മതി ഷവർന്ന് കുളിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും മുതു കൊടുക്കാൻ സമയം സൗകര്യമുണ്ട് എല്ലാ പോലെയിലും വെള്ളമുണ്ട് വിരിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ നല്ല മനോഹരമായ സ്മൂത്തായ മുസല്ലുണ്ട് എത്ര നിസ്കരിക്ക തിന്നാനും കുടിക്കാനില്ലാത്തൊരു തലമുറ ഉറങ്ങാനും വീടില്ലാത്തൊരു തലമുറ വെള്ളം അല്ലെ ഒരു കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് വെള്ളം മുക്കിക്കൊണ്ടു വന്നൊരു തലമുറ അവർ പൊലയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഞെക്ക് വിളക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ടോർച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എ
കബലക്ക് നേരെയാക്കിയിട്ട് ആ പായ മെല്ലെ മാറ്റി എന്നിട്ട് ആ പായയിൽ വെച്ച് രണ്ട് പക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലത്തെ സേവനത്തിൽ അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അതെ മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് ഒരു പിടി ഒരു കിലോ അരി വാങ്ങി വരും ഞാൻ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ രാവിലെ പോയിട്ട് മംഗലാപുരത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ മുട്ടും തലയിലെ അതിഞ്ഞാലിലെ അജാനൂരിലെ പൊത്തിക്കാലിലെ കേൾക്കണേ നോർത്ത് ചിത്താരിയിലെ സൗത്ത് ചിത്താരിയിലെ ആറങ്ങാടിയിലെ ഒരു തലമുറ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തിയഞ്ച് എൺപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള തലമുറ ഒരു നേരെ തിന്ന് ഞാൻ ഈ അരിയും കൊണ്ട് വരുന്നത് വരെ ഉമ്മയും പാപ്പയും മക്കളും കാത്തിരിക്കും അനുജന്മാർ കാത്തിരിക്കും അത് ചോറ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് തിന്നിട്ടാണ് രാത്രി ഉറങ്ങുക പാപ്പാക്കൊന്നും ഉണ്ടാകൂല മക്കളുടെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് അത് വെട്ടി വെട്ടി മക്കൾ തിന്നുമ്പോ ഞങ്ങൾ തിന്നുമ്പോ ഉപ്പ ഒരു പിടി ചോറ് തിന്നിട്ട് പള്ളം നിറക്കും ഉമ്മ വെറും തെളിവെള്ളം കഞ്ഞി വെള്ളം കുടിച്ചാണ് പള്ളം നിറക്കാറ് എന്നാലും തഹജുദിന്റെ നേരെ തെടുന്നേരക്കും നിന്നിട്ട് കൈകിട്ടുമ്പോ തല ചുറ്റിപ്പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് തഹജുദ് പൂർത്തിയാക്കിയവര് തിന്നാനില്ല എന്നിട്ട് ഒരു നല്ല മുസല്ലയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അവര് അവർ നമ്മളെക്കാളും അമല ചെയ്തു അവര് കണ്ണുനീർ വാർത്ത തുക ചെയ്തു ഒരു ക്ഷേമത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു പ്രഭാതം പൊട്ടിപ്പെടാൻ വേണ്ടി പടന്നയിലെ എടച്ചാക്കയിലെ ഉദിനൂരിലെ ആയിറ്റിയിലെ വെള്ളാപ്പിലെ ഈ തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലയിലെയൊക്കെ ഒരു തലമുറ കരഞ്ഞു തുക ചെയ്തു ആ കണ്ണുനീർ വാർത്ത തുവാഹിന്റെ പരിണിത ഫലമായി സ്വന്തങ്ങളായ വീടുകൾ ഉണ്ടായി ഓടാന വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായി കീശയിൽ പൈസ ഉണ്ടായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയി കണ്ണുനീർ വാർത്ത തുവാ ചെയ്ത ആ തലമുറയെ നമ്മൾ വാതിൽ പോലും പറന്നു നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആയിരുന്നോ ഒരു നൂറുപ്യ കൊടുത്തോ മരിച്ച ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാമാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാമാക്ക് വേണ്ടി പാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ബാപ്പാന്റെ പാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നോ ആർക്കും ഓർമ്മല്ല അവര് ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാ മരിച്ചു പോയത് നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല സുഖാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നമുക്കൊരു സുഖം ഇനിയും കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പടമക്കാര് ജീവിച്ച ആ തഹജുദിലേക്കും ലുഹയിലേക്കും ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകണം ഇടപാടുകൾ സുതാര്യമാകണം ക്ലിയർ ആകണം എല്ലാ ഹറാം ഒന്ന് ഒഴിവാകണം അള്ളാഹു തല കേട്ടവയാത് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ബാക്കിയുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നിങ്ങൾ പോലെ ഒരാൾ മുങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും മുങ്ങും രണ്ടു കുപ്പി പാലുണ്ട് വളരെ ഹലാസോടുകൂടെ അള്ളാഹുവേ ആ രണ്ടു കുപ്പി പാൽ ആര് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരെ വീട്ടിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അറുപ്പെ ബറക്കത്താണ് വയാൾ അള്ളാഹുവേ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അമ്മി പറ എല്ലാവരും അമ്മി പറ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ പറ ചോനെ ചാല ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹുവേ ഇതാര് കടിക്കുന്നോ അവരെ തടിയിലുള്ള എല്ലാ രോഗവും നീ തിരിച്ചെടുക്കണേ പടച്ചവനെ അമ്മി പറയും അള്ളാഹുവേ ഇത് ആര് കടിക്കുന്നോ അവരെ പള്ളയിൽ കൈവിഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീക്കി കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ആര് കടിക്കുന്നോ അവരെ തടിയിൽ സിഹറോ കണ്ണേറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ നൂറ് റുപ്യ വേം വിളിക്കണം നൂറ് റുപ്യ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ വേം വിളിക്കണം സ്ത്രീകൾക്കും വിളിക്കാം ആടെ കുട്ടികളില്ലേ അവരും കൂടെ വിളിച്ചാൽ മതി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വയലിന്റെ സ്റ്റൈലില് അരവട്ടം മുക്കാവട്ടം അരക്കാലം ഒരു മുക്കാൽ വട്ടം ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ലേ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അള്ളാഹു താല പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വീട്ടിൽ അള്ളാഹു താല പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ആരും ഇല്ലേ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാതിട്ടാണോ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് റുപ്യ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് റുപ്യ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് രൂപ അറുന്നൂറ് റുപ്യ അറുന്നൂറ് രൂപ അള്ളാഹു താല കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ഹൈറും പറക്കത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അറുന്നൂറ് രൂപ മൂന്ന് വട്ടം അള്ളാഹുവേ ഹൈറും പറക്കത്തും ഈമാനും തക്കവയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ ആയിരം റുപ്യ ഇനി പാലില്ലേ ഇതിനിങ്ങനെ ഇതിന്റെ പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഇതെങ്ങനെയായാലും പാലാണ് മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ആരും പൈസ തരണ്ട ആയിരം റുപ്യ ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾ എത്ര സാധനം ഉണ്ട് പഠിച്ചോണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതാ പഠ
Mungkin orang Alhamdulillah, Rabbil Adamin, Al-Rahman, Al-Rahim, Malik, Yawmiddin, Iyaka Narbudu wa Iyaka Nastarin, Ihdina Surat Al-Mustaqim, Surat Al-Ladhina An'amta Alayhim, Ghayr Al-Maghdubi Alayhim, Waladhalin, Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih, Lima Uliqa, Wal-Khatimi, Lima Sabaq, Nasir Al-Haqq, Bil-Haqq, Wal-Hadi, Ila Suratika Al-Mustaqim, Wa ala Alihi, Haqqa Qadidihi, Wa Miqdarihi Al-Azim. Rahman Rahimina ya Allah, Munu Rumana, Ninda Habi Baya Mutinibis Allah, who he was Salamat and Rodim, Ninda Padini Ingradim, Hadra Tilek, what he had a baraka to name Munu Rumanum, Kadikan Namakani, Alpodagarama, Shifanagan Rahman, Mimbara, Cancer and Angila, Cancer Ayad, Yentoga Mayad, Safianani, Kafianani, Mahafianani, Yetravali Yoga Mayad, Titicho to Kane Rahman, Makadilla, Tavaran and Gilado, given Madam Swali Hingalu. Allah Hawaii, Nina and Sedikan, the very Maya and the Lamakala, E. Romanka, the Kanavar Kapadan, and Jiganera Mane, Kaitan the Word, Barakatala Voda, Kanera Peb, Smilla, Hil Rahman, Hil Rahim, Padin and Nuropia, Latin Brito, Emrito, Iropia, Urumana, and Monale, Iropia, Monala, Mona, 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 American lab, what I could come and sign up. One day, I wrote it. I wrote it aloud at the Barca theater. I didn't do that. I wrote it. I didn't do that. 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 I didn't do Jantung juga kat tempat jejak ini, itu nair, ini dengan sahaja ni cah, itu anggur santosan. Pandu, pinne, nama kita mahidi yang berlari ada mutat tu, banyak tu orang impo. Lautu tu kahit tu, tu orang ni. Pikir pikir hari dah jadi sahib, ada kerja, elah, pikir ada kem, biak ringan ni dikuk. Madu lautu tu santosan. Awalnya Allah tu ada kunci boi. Pinne kahit ni orang jual tu kerja itu. Jangan um, pinne biak ni orang dah, orang dah. Masa baju orang dah, pinne dah jadi dari mium, jamal visi orang dah. Ikut lantau di lantau kami tiada budi atau tiada mana itu tu. Hey, punishment itu untuk berkhidmat jen. Nair tiada kan Allah itu lah. Kesi ke sokol lah Allah itu lah. Allah afiat itu dorang yang sengkut tanah kita ikut. Semua orang yang di stage ini kan semua orang ini karya Allah itu lah berkokke. Karena ini pun ibarat ini kanan ini ibarat ini ibarat pertama kerja kerja sah sah orang. Allah itu lah afiat itu lah dorang yang sengkut tanah kita ikut. Orang itu orang yang punya lah. Ada ini berada pun perayaan so. Ida asal pun terbeli lah ini stage. Ipo ini asal pun terciri ni ini ini berlaku tu terciri ya. Mani sedang anda dengan Mikey kalau yang dari punjiri Allah Hobe, orang tak kaburu atau Alhamdulillah. Asalnya asalnya mana yang pesan dah. Ia dikenal nama orang Arab aja mudah ni kau terlalu punjiri punjiri mudah aja mudah ni. Ia segala orang kalau Allah tu hari baru orang kalau Allah khair berkat tu ia pada biji yang nari kianu kerai kat eh. Nah, pergi. Nanti amat tu. Nanti amat tu. Air rupiah. Adik kau terbaru ke anda kacau mana diri air itu ni malu pungat tu. Air itu juga. Air rupiah. Mumpar beri sulit mana jenis ni. Mumpar beri ni. Tepat lagi. Tepat lagi. Aami dari Aami dari bulce. Aami dari ni kotak kotak kan jual. Aami dari Aami dari ni beri tanya tu bulce. Nal tau kotak ni melu bulce. Air rupiah. Air rupiah. Air rupiah. Mundur betul. Kristin,
അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് റുപ്യ ഏത് ഈ ഇങ്ങൾ എത്ര ചെറുതി ഞാൻ എത്ര ഉണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കയറ്റി വിളിച്ചേ ആ ആര തലക്ക പോയി കൊള്ളുന്ന ആരും എടുത്തോളാ ആയിരം രൂപ എത്ര എത്ര വിളിച്ചേ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് റുപ്യ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് റുപ്യ മൂന്ന് വട്ടം ും പറക്കത്തും സന്തോഷവും ഇന്ന വാ നേരെടുത്ത് അശ്വനിയാ അലഹമുല്ലും പറക്കത്തും സന്തോഷവും ഏഹബര വിജയവും ഒരു പോരെടുക്കുക കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോരെ അത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി അതിൽ കയറിക്കൂടാനുള്ള തോഫ്യൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസവും അള്ളാഹു തന്നെ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആ കുടുംബത്തെ ഉള്ള ഐശ്വര്യത്തിലാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്ലാ വർക്കാത്ത പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ബഹദ് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് നാളെയാണ് ഖലീൽ ഉദവിയുടെ ബഹദാണ് നാളെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ വൈകി വരാൻ നിൽക്കണ്ട ഇന്ന് ഉസ്താദ് നേരത്തെ വന്നു ഇന്നലെ ഉസ്താദ് നേരത്തെ വന്നു ഇൻഷാല്ല നാളെയും നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നേരത്തെ വരണം പിന്നെ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളുടെ മഹലിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കുന്ന സംഖ്യ നാളെ എത്തിച്ചു തരണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാ മഹല് കമ്മിറ്റിയും സമാഹരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് തെക്കേപ്പുറം ഹിലർ മസ്ജിദിൻ്റെ പരിപാലന കമ്മിറ്റിയുടേതാണ് ഇന്നലെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് നാളെ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് കുറച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ എഴുത്താണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇത്രയും ദിവസമായി നേരത്തെ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പലരും കുടിവെള്ളം ഈ പാരാപാരം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഈ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ കുടിവെള്ളം നൽകുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വ്യക്തികളൊക്കെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനിയുള്ള ദ്വായാലും ഉൾപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കുടിവെള്ളം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ കിച്ചേരി ഉസ്താദിന് തന്നെ സുപരിചിതരായ രണ്ട് മഹാന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പഠന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം ദർശ കമ്മിറ്റിയുടെ പഴയകാല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ സി അബ്ദുൽ കാദറാജി സാഹിബിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മക്കളും ആണ് ഇന്ന് കുടിവെള്ളം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠനയുടെ ദീനി മേഖലയിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത നാമം മറഹും തോട്ടത്തിൽ അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാർ എന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ അതിനു വേണ്ടി അവരുടെ മക്കളുമാണ് ഇന്ന് ഈ കുടിവെള്ളം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള നമ്മുടെ മുത്തലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പലരും സംഭാവന പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയത് അത് പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയവർ കൗണ്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ വളണ്ടിയേഴ്സിനെയോ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പലരും ഏൽപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അയ്യായിരം രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു സഹോദരി മുത്ത അല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അയ്യായിരം രൂപ സംഭാവന നൽകിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം എൻ്റെ ഭർത്താവിന് വയറിൽ വയറിൽ അൾസറാണ് ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം മക്കൾ സാലിയാവാൻ വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അയ്യായിരം രൂപ ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കടമുണ്ടായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ രീതിയിലും പലിശ വരാതെ ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ കടം തീർക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ ശരിയായിട്ടില്ല എന്തോ ഒരു തടസ്സം പോലെ ഇത് നീക്കി കിട്ടാൻ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ 
ഈ സഹോദരി സംഭാവനയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ആസിലാവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായ അറിയിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സമാപനം നാളെയല്ല മറ്റന്നാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുമത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെ ദ്വായോടു കൂടെയാണ് ദ്വാ മജ്ലിസും അതുപോലെ തന്നെ മജ്ലിസിന്നൂറൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പഠന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം ദർസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രകല്പനായ പ്രസിഡന്റ് കെ സി മമ്മുഞ്ഞാജി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് കൂടിയായ ടി പി അബ്ദുല്ല സാഹിബ് എന്നിവർ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റിരിക്കുന്നു അത് മറ്റന്നാൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുക അവരുടെ പുതിയ സംരംഭത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഉസ്താദിനെ അറിയിക്കുന്നു കിട്ടാനുള്ള പൈസ കിട്ടാനും എല്ലാ കടത്തിൽ നിന്നും സലാമത്താവാനും ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു സഹോദരി മക്കൾക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടാനും മക്കൾക്ക് നല്ല ഇണകളെ കിട്ടാനും ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യണം പേരെ മക്കൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ സംഭാവന തന്നിരിക്കുന്നു ഒത്തിരി കടങ്ങളുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീരുവാനും മരണം നല്ല മരണമാവാനും മക്കൾ സാലിയാവാനും മരിച്ച പിതാവിൻ്റെ കബർ വിശാലമാക്കുവാനും ദ്വാ ചെയ്യുക ഒരു സഹോദരിയുടെ മരിച്ച ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരിയുടെ മക്കൾക്ക് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടാവാനും ദ്വാ ചെയ്യുക മരൻ്റെ മകൻ്റെ വരാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിലും മകളുടെ പൊരു പൊതുപരീക്ഷയിലും ഉയർന്ന മാർക്കോടെ വിജയിക്കുവാൻ മരിച്ച ഉമ്മാൻ്റെയും ഉപ്പാൻ്റെയും കബറി വിശാലമാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും ഈമാൻ സലാമത്താക്കുവാനും പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുക എൻ്റെ മകൻ നടുവേദനയായിട്ട് ഗൾഫിൽ കഴിയുകയാണ് പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള എൻ്റെ മകന് പൂർണ്ണ സുഖം ആഫിയത്വം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുക എ എം അബ്ദുൽ സത്താർ ആജി സാഹിബ് കാലിന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് പരിണു പരിപൂർണ്ണ സുഖത്തിനായി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഒരു യുവാവ് കാലിന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണ സുഖ സുഖം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് ലഭിക്കാനും വീട് പണി പൂർത്തിയാകാനും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഭേദമാകാനും ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യുക ബഹുമാനിയന ഉസ്താദ് അബുദാബിയിലുള്ള എൻ്റെ മകൾക്ക് നടുവേദനയുണ്ട് ഇത് മാറിക്കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്യണം മകൻ്റെ ജോലിയിൽ നല്ല വർക്കത്തിന് വേണ്ടിയും ഇളയ മകൻ്റെ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്തിന് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യുക ഉസ്താദ് പഠനയിൽ വന്നപ്പോൾ ഉസ്താദിനാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അന്ന് ഉസ്താദ് പഠനയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു അന്ന് ഉസ്താദ് പഠനയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു ജു ജുറൈദ് എന്ന് ആ പേ എന്നാണ് ആ പേര് എൻ്റെ മകന് ആ പേരാണ് ഇട്ടത് ഇപ്പോൾ അവന് ഏഴ് വയസ്സായി അവനിക്ക് നല്ല അറിവ് കിട്ടാനും സാലിഹ സാലിഹ സാലിഹായ അല്ല സാലിഹത്തായ ആഫിലാകാൻ വേണ്ടിയും ഉള്ള ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം രാജിക മകനാണ് ഏഴ് വയസ്സായി അപ്പൊ സാലിയാകാൻ വേണ്ടിട്ട് മറ്റേ ആഫിലാകാൻ വേണ്ടിട്ട് നടുവേദന മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി രണ്ട് കുപ്പി പാല് സംഭാവന തന്നിരിക്കുന്നു ദ്വാ ചെയ്യുക പേര് പറയാത്ത ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക വളണ്ടിയറായ ഒരു സഹോദരിക്ക് കാലിന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് 
വേദന മാറി കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്യുക മകൻ ആലിമാവാനും അലാലായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാവാനും മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കാനും ദ്വാ ചെയ്യുക ഒരു സഹോദരിയുടെ കാലുവേദനയും വയറുവേദനയും മാറിക്കിട്ടാൻ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം മാറിക്കിട്ടാനും ദ്വാ ചെയ്യുക ഒരു സഹോദരി ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യുക അലാലായ മുറാദുകൾ പൂർത്തിയാക്കുവാനും പൂർത്തിയാകാനും മകന് ജോലി കിട്ടാനും രോഗങ്ങൾ ശിഫയാകാനും ദ്വാ ചെയ്യുക ഡയാലിസിസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നു ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാവാൻ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുക എസ് എസ് എൽ സി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാവാനും വിജയിക്കാനും ദ്വാ ചെയ്യുക ഒരു സഹോദരിയുടെ മകന് കാലിന് മസില് പിടുത്തം കുറേ ചികിത്സിച്ചു പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്യുക ഒരു സഹോദരി മരിച്ച ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയും മരിച്ചു പോയ രണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യുക ഇത്തവണ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക മകളുടെ ഭർത്താവും മകളും ഭർത്താവും നല്ല ചേർച്ചയില്ല എന്നും പരസ്പരം വഴക്കാണ് അവരുടെ ദാമ്പത്തിക ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കാൻ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുക മരിച്ചുപോയ എൻ്റെ ഭർത്താവിനും മകനും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക ഒരു സഹോദരി മരിച്ച ഉപ്പാക്കും കുടുംബത്തിനും അയൽവാസിയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്കും മരണപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വളണ്ടിയർമാർ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് വളണ്ടിയർമാർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയും കഷ്ടപ്പെട്ടും വളരെ ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുക ഒപ്പം നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളും വളണ്ടിയർമാരാണ് അവരും അവർക്ക് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം എടുത്തു പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ ഈ ബയല് തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇൻഷാ അല്ല ബയലർമാർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതും കൊണ്ടുവിടുന്നതും അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് പെരള മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സാഹിബാണ് അത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കടന്നുറങ്ങിയാലും പെരള മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സാഹിബ് വണ്ടി ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ രാത്രി ഒന്നര മണി രണ്ട് മണി വരെ സ്റ്റേഷനിൽ പയ്യൻ്റെ ഒരു മറ്റും എത്തിക്കാൻ പോകണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഫ്യത്തിനും ദീർഘായുസിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം അസ്സാം അലൈക്കും ധാരാളം ധാരാളം സങ്കടങ്ങളും മനോവ്യതകളും പ്രയാസങ്ങളും മുറാദുകളും ഓരോ ആളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ചിരിക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് ആളുകൾ കരയുന്നു എന്ന സത്യം പുറത്ത് ചിരിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് കരയുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഒരുപാട് ആഘോഷങ്ങളും മൈലാജി കല്യാണങ്ങളും മഞ്ഞ കല്യാണങ്ങളും നടക്കുമ്പോഴും ചില വീടുകളിൽ സങ്കടത്തിൻ്റെ പ്രയാസത്തിൻ്റെ പ്രാരാബ്ദത്തിൻ്റെ പരാധീനതയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥതകളുടെ നെരിപ്പോട് പോലുള്ള പോ മന മനസ്സുമായി ചൂടുപിടിച്ച് ശരീരവുമായി കഴിയുന്നു എന്ന സത്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ തഹജുദിൻ്റെ ദ്വാഴകളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യണം ദ്വാഴ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ അഫദുലമ അറബി കോളേജിലെ പുതിയ അഡ്മിഷൻ കെ സി പറഞ്ഞു അത് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ല നാളെ മറ്റന്നാൾ വയാത് സമാപിക്കുന്ന അന്ന് രണ്ടായിരം ആളുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കെ സിയും പുതിയാപ്പടയും കൂടിയിട്ട് നൽകുകയാണ് അത് കെ സി ഇതുവരെക്കം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ സ്റ്റേജിലുള്ള മറ്റുള്ള സംഘാടകർ അള്ളാഹുത്താല അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാന്യ ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴിങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നു എന്നതിന് അള്ളാഹുത്താലക്ക് അദ്ദേഹം ശുക്ര ചെയ്യണം നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുത്താല ആഫികത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് ഇനിയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ പിന്നെയും പിന്നെയും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഒരുമയോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് ഇതിന് പിറകിൽ ഓടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ജമാൽ ഫീസി താജുദ്ദീൻ താരമി നല്ല കർമ്മോത്സുകരായ ആ മലയിലിരിക്കുന്ന ജബ്ബാർ രാജ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഹമീദ് അലി സാഹിബ് പിന്നെ റൗഫ് ഹാജി അതേപോലെ തന്നെ കെ സി നമ്മുടെ സുലൈമാൻ ഹാജി അതേപോലെ തന്നെ റൗഫ് ഹാജി അടക്കമുള്ള കുഞ്ഞു മീത്തിൻ കുട്ടി ഹാജി അടക്കമുള്ള പിന്നെ ആരെങ്കിലും മറന്നുപോയോ ഇസ്മാൻ ഹാജി അടക്കമുള്ള പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അരെ റൗഫ് ഹാജിനെ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ആരാ ആ ഇസ് എംസു ഹാജി ആ തിപ്പോട്ട് നോക്കാത്തോണ്ടാകും ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു നോക്കാൻ സമയമില്ല സംസാരിച്ച് ഇടക്കുള്ള അവരൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളിലാണ
Apo, semuanya nama kita perayaan. So, saudara ini kita baru baru itu ni kita mana perut apa orang. Ada ustaz ada mayoran, mother sel ada mayoran, mungkin orang ada. Nampaknya mungkin orang ustaz ini polter orang orang kedua hari kan ni pecah. Nampaknya orang ada sahodiri mari phone beri cerita dua hari ni pecah. Nampaknya ada ni peramai orang orang upah jadi orang ada list. Ayuh sebut. Cuma ini adalah hari ini adalah hari Rajiv. Insyaallah. Enggan ini majlis itu sangat cipta cerita ayuh sebut. Mari cilek. Semua lagi pada hari itu ayat garis itu mungkin pohon. Ida ini insyaallah Allah utara Allah dah hati ni nallah moga firat tu nallah mora hamat tu nalgian orang orang ikat ay. Ipo orang ini nak kuda dari mamanya masa beri buat tu beri no. Abah, semuanya. Abah insyaallah ini pasangan garis jadi tu otak ayam dia buat tu nana. Abah orang orang makhluk semuanya. Doa jian ini pecah untuk ceri itu. Adapun dengan nasib itu bapa kami. Orang orang semuanya. Besar otak ayam dia bahaya. Orang kau ke Allah utara. Ida pada tiga kesi kita kodam bawa. Otak ayam dia makhluk orang ini nata walam betulan jeda tu. Lah utara, dua pelajar kum perutu kudu katai, dua pelajar itu yang angkara tte bodo pichu kudu katai, pragaaja pichu kudu katai. Anak ke, ini ni boleh sahaja dicapai orang dua orang kau kau ni khairan dalam ganai rahmane. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, hamdulillah, wa fi apelala, Muhammad Muhammad tu punya cah. Ini, lari orang dosa guntu bandu, tamasi pichu, mandi le guntu bui bodan do, deh ti nada kap. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد ترنا يا رب الله وعظني بريت بورنا يا رب ترنا يا رب الله وعظني بريت بورنا يا رب ترنا يا رب الله وعظني بريت بورنا يا رب كرت كارين غليل بورن جكارين غليل آية تودم بورو هدية تودم بورو أرتم بورا يم بورو أبي أكياني كم بورو جريترم بورا يم بورو Pada bawah anda engkau perukkan ayat rahman eh, ini dalam pengiya ini ada di ini ada kaidah engkau jangan engkau ke paranya kudu kahana lah ilmu fikir tu ikhlas tu tu fikir, mesti kuat apa ni engkau ke perdaan apa sih kan ayat apa, Allah tuh eh, itra ni ayat mula itra kahana mula jiwa dah tiada engkau ini dalam benda yang lah tetapi kucing engkau lom ni engkau ke perukkan ayat Allah, mana sahaja membara ni perukkan ayat Allah, ni perukkan ayat Allah, ni perukkan ayat Allah. Jenengal od, jenengal kulla, allah bahat itu kalau dosenggal um purit terpudi kan, ni awas ajaran terana allah. Jika itu dosenggal itu kairan um kundi rentet logat, tuh ni jenengal cuci kelar rahman eh. Padat cawan eh, jenengal mada api dah kalau ke purut tu kudu kena allah. Wajah kapur kalau pragaasi pikan allah. Sandosa kalau maya berasa kini korabi, jiwa tuh jenengal mada api dah kalau ke perdana cuci kena allah. Jiwa ciri pula mada api dah kalau ke ni iman um tak kau yang meh berada bici, ya bukan terkena rahman eh. Nggalah bahagia sendana, nggalah putih yang pelar ke sahodi di mana berita kalau ke khairu berkat tu, fikir tu iman. Tuan itu lah yang lada orang ayuh sebrada nam jika naya Allah, nggal kum nggal mai bandar petai Allah berkum. Purna rohgem berdaan nam jika naya Allah, kanser lada beri rundu kitni failure ayah beri rundu liver cirrhosis lada beri rundu. Allah we sahikang kerja terrogan nggal lada beri rundu tidur cedukkan ayah rahman ayah. Yang terrogan maya ayah nggal ini nindah nggal lodo tuwa ayu kun telpi cawer ini nindah bandar petai wara priya petai wara ini nindah tidur cedukkan Kanan Allah, purna rohnya mawar kum, nyangal kum, marana nayaran beri ni dah ima kanan rahman eh, khada mulla beri rundu, mulu bana ini buat ikut kanan Allah, ini setiap nara kanan rape, pula nara mika mandi kita, pandi kiri kita tidak fonde, sen kiri kita tidak kuti kiri cipta itu lulus tadah, marganggal mampi tidak, panama beri mada kita kanan rundu, ada beri beri bloka ini kerak kian, yatra yang baik mawar kah, panam tiri cukur tu, buat nara mika kanan lala sahaja tiap, ane gula mak kanan rahman eh. Panam abad abad itu kayu bloka ini kerak kena beri rontu halal ayah beri itu orang bloka ini ada. Ingin Allah hawa ni ya panam ni. Ibu tak kaya lek tiri cel pikan ayah rahman eh. Wah. Orang paras peram baru tu ni kena bahaya berita kerana dia pada salah satu bahagian kerana Allah. Orang ini pikan ayah 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 Allah. Allah Hwe, Allah Hwe, kalian kalian yang atas corak perkara yang dua orang kesalih hati kalau ayah, ani yang jeda ayah yang nak kalau nak kalau orang mana, kalian kalian yang atas corak perempuan kau tiga orang dua, orang ketiga yang pertama ni lah ayah ketiga lah ayah kengal ayah, ani yang jeda ayah yang nak kalau nak kalau orang mana. Allah Hwe, kurang putih dan pura gila, samada nak mila, atau orang dua samada nak nak kalau orang pe. Allah, ya tuhan beriya senggaram rogan gada dengannya ya ad, pinne yang pinne yang poranje bohgunno, jangal ke asapatri kadi lala, padi ichana bastuba ga kadi hilah, jangal ke doktor mana kaya lala kali pawa gada ga kadi hilah, ni jangal udah kavi ya ad, ni jangal ada mati na ad, ni jangal ada tuhye fad, jangal ada tadik awad terane Allah, fiat terane Allah, jangal ada makal ke makal makal ke, putih ya pelar ke, kudam pangal ke, fiat terane Allah, girlfriend 
Tilula Tara and a Provatagan Mari, Bomba Gila Tara and a Provatagan Mari, Natil Kadina, Twanam Chicken and Iswartha Madikala, Urupad Argal, Aroka, Sampra Bangal Coverty, Hedamati Neverty, Tarsika Mitikoverty, the Aroka Katapurno, Avarela, Nisahai Kanerahmane, Aroka Panangudu, Avarkani, Hyra Pagarangudu Kanerahmane, Makabula, and the Legal Hedge Umbra, Rola, Sidi Fuziara, the Yangarakum, Yangamada Pida Kalakum by the Makalakum Bagan. Ustad Marmasha and Mark, the Sigiri can never be the Til Narvahika, Nipakim Taranella, Nangala Andriga, Vayavangal Bahia, Vayavangal Nadi, Neram Bukala, the Afi Tila Kanella, Tadil Badi, Chasihura Kanera, say to Anders of the Gala, Nipatura Kanella, Nangal Katana Makala, Lam, Nafia, Ilmavadi, Chaswali, Hingalaya, Swali Hatagalaya, Makala, Kanella, Varakutana Pudia, Pulamare, Salisapa, Vigal of Mima, and Ulavadam, Ado, Kim Ulavadama, Kanerahman. Imanulla, Sambal Samarthi Ulla, Chema, Shetimulla, Samatha, Anamulla, Paviji with the Nangalakum, Nangala Pudigir Lala, Varkum, Nangala Mahali Lala, Varkum, Nangala Priyapatella, Varkum, Pradana, Chigana Rahmane, Edenetuno, Edenetuno, La Humma Suliada, Sigidina, Mohammed in Vada, Ali, he was so happy he was Selim, La Hove, Nangaluda Nad, Ninda Suretch, the Tutila Kane, Allah. Ninagana Rapoyatum Gundu Nangala and Ukrahikana, you would have Lella, Nana Jati Mother Tereum, Nangalodiana Kamula, Karuna Ula, Janangala, Kanella, Paranati Gadigala, Nangalodas Nehamula, Karuna Ula, Paranati Gadigala, Kanella, you would have Husu order the Skerit, Jumpakti order, Amadeji, the Pintapur to Tildurgagadam, Jivikan, La Sahaji of Nangal Katarane, Lahumma Sulli wa Sallim wa Baadi Kuala Sikidina Muhammadin wa Ala Ali Sikidina wa Maulana Muhammad Oro Divasa wa Mustad Maare Tranichi Kondu Vanna Var Batranan Kudu Tha Vultu Gari Stageli Kondu Vanna Ana Eitcha Var Stageli Paragili Mombi Lumirundu Vahe Dali Kertu Zagari Eitcha Var Oro Divasa wa Kudu Nere Kudu Tha Vellan Kudu Tha Nukuru Eitcha Var Oro Divasa wa Paisa Kudu Tha Saha Eitcha Var Sodaka Jaita Saha Eitcha Var Allahove Sanitim Kudu Tha Saha Gari Eitcha Var Nere Vanni Rinna Saha Gari Eitcha Var Ella Avare Yem Ni Khairil Santo Satyam Iman, Iram Takavagidama Kana Rahmane, Allah in the Mumpil Yangala Kalan Marad, Allah, Janangala Mumpil Yangala Mahin Marad, Yangala Nana Kane, Allah, Amimbara, Yangala Nana Kane, Allah, Manasar Namimbara, Bara, Yangala Nana Kane, and the Gurapari, Yangala Nana Kane, Bara, Yangala Nana Kane, Allah, Rakapari, Yangala Nana Kane, Allah, Rakapari. Nangala Nana Kane, La Nangala Nana Kane, La Nangala Iman, Purnama Kane, La Parano, Nangala in the Water Tanning and a Parai, Nangala Iman, Purnama Kane, La Marana Nerempere, Nangala Iman in a Daima Kane, La in the Water Tanabara, Nangala Nana Kane, La Nangala Iman in a Purnama Kane, La Marana Adam Vare, Nangala Iman in a Pare, Daima Kane, La Nangala and the Varimbo, Purilla, the Manasikana, Nangala Nana, Bara, Nangala Nana Kane, La Nangala Iman, Purnama Kane, La Pare, Marana Adam Vare, Nangala Iman in a Daima Kane, La. Amin bara, nangala jek nangala cipta ante kaya lel pikir lah Allah, nangala kundre haram aja bacaan bumbu lel bumbu sastra bumbu dari pikir lah Allah, berlam kudip pikir lah Allah, nangala kaya lel haram aja modal itu terlel lah Allah, lah ada untuk orang yang nak berani, nangala berai, nangala kaya lel haram aja modal itu terlel lah Allah, berai, nangala kaya lel haram aja modal itu terlel lah Allah. Parai, nangala kaya le harama ya modal itu terlela. Orang ke parai, nangala kaya le harama ya modal itu terlela. Harama ya ada anda modal itu kaya lewat, nangala mesti pikir de Allah. Mana sahaja mimbara Mustafa ya mutton ibu sallallah alaihi wasallam ada orang lada hak kerja berak kerja kundu korai kodukan wanga nampak kewet, nangala mesti pikir de Allah. 
മയ്യിച്ച പള്ളിയിലെടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ചെറിയ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് മോനെ എൻ്റെ ഉപ്പ നിന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് ഇത്ര തരാനുണ്ട് ഇത്ര തരാനുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് വേദാറാകുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളെ മാറ്റരുതേ അള്ളാ കരഞ്ഞ മീൻ പറ കരഞ്ഞ മീൻ പറ ഒരാൾക്കും വാങ്ങാനും കൊടുക്കാനും ബാക്കിയില്ലാത്ത നിലയിൽ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് വധു എടുത്ത് വലത് ഭാഗം ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് ഈമാനോടെ വധു ഓടെ പറയ് ഞങ്ങളെ നീമാനോടെ കൊണ്ടുപോകണേ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ പറയ് ഞങ്ങളെ നീമാനോടെ കൊണ്ടുപോകണേ അള്ളാ പറയ് ഞങ്ങളെ നീമാനോടെ കൊണ്ടുപോകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീമാനോടെ ഇമാനോടെ ഞങ്ങളെ നീമാനോടെ കൊണ്ടുപോകണേ അള്ളാ അതിലപ്പുറമേ ദുനിയാവിൽ മേലാശയില്ലേ അള്ളാ ഇവിടെ ആമീൻ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലെ നല്ല മുറാദുകളും എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ഹാസുരാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ ആമീൻ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും നീണ്ട ലീസ്റ്റ് വായിച്ചിരുന്നു റൂഫാജി ഓരോരുത്തരും എണ്ണി പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ സങ്കടങ്ങളെ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നൽകണേ അള്ളാ കുടുംബ ജീവിതത്തില് സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാ ഭർത്താവിന് രോഗങ്ങളുള്ളവരുടെ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഭാര്യമാരെ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ പുതിയ പിളമാരെ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ മാതാപിതാക്കളെ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ വാശിയുള്ള സാഠ്യമുള്ള ഭാര്യമാരെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ വാശിയുള്ള സാഠ്യമുള്ള ഭർത്താക്കളെ നന്നാക്കല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഞങ്ങളെ ഈ മാന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് അതാണ് അതിന് വന്നതാണ് നിന്റെ ജലാലീയത്തും നിന്റെ ജമാലീയത്തും നിന്റെ നൂറാനീയത്തും ഞങ്ങളെ ഉള്ളില് പൂർണ്ണമാക്കണേ അള്ളാ ഒന്നുകൂടി എൻ്റെ കൂടെ പറ ഞങ്ങളെ ഈ മാൻ പറയ് ഞങ്ങളെ ഈ മാൻ പൂർണ്ണമാക്കണേ അള്ളാ മരണ നേരം വരെ പറയ് ദായിമാക്കണേ അള്ളാ നിന്നോടും നിന്റെ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടും അതിരറ്റ ഇഷ്ക് തരണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ വിക്ര ചൊല്ലുന്നവരാക്കണേ റബ്ബേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാക്കണേ റബ്ബേ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് മൂന്ന് കെട്ട് കെട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന നേരത്ത് ചിരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗം കാട്ടി ചിരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഒരാളെയും വേദാറാക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ രണ്ടു ലോകത്തും കരയിപ്പിക്കരുതേ അള്ളാ കരയിപ്പിക്കരുതേ അള്ളാ ഏതോ ടെസ്റ്റ് ഏതോ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ അത് വാചിയാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴയുണ്ട് ഉസ്താദ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് കൊളത്തിട്ടുണ്ട് ലഹുവേ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് കിഡ്നി പോയി എന്ന് ലിവർ പോയി എന്ന് തലയിൽ ട്യൂമർ ആണ് എന്ന് മാറാത്ത രോഗമാണെന്ന് ഞങ്ങളെ രക്തമോ മൂത്രമോ പരിശോധിച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്നൊരവസ്ഥ അമീം പറ അമീം പറ അമീം പറ നീ തരല്ല അള്ളാ തരല്ലേ അള്ളാ നീ തരല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ രോഗം ശരീരം പരിശോധിച്ചിട്ട് ഭാര്യമാരെ പരിശോധിച്ചിട്ട് മാതാപിതാക്കളെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ചങ്ങാതിമാരെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇത് സീരിയസ് ആണ് ക്രിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജാണ് കേൾപ്പിക്കരുതേ അള്ളാ ഇതുവരെ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ വാക്ക് ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ആശുപത്രികളിലെ പരീക്ഷണ വസ്തുവാക്കരുത് റഹ്മാനെ ഡോക്ടർമാരെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവയാക്കരുത് വടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തഹജ്ജുദിനും എഴുന്നേൽക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് കുർവാനോദനം ഞങ്ങളെ കൈ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് പള്ള നിറയെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നീ ഇതുവരെ പള്ള നിറയെ ഭക്ഷണം തന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ കൽബു നിറയെ ദിക്കറു ചൊല്ലണം ഞങ്ങളെ നന്നാക്കല്ലാ അമീ പറ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കല്ലാ അമി അള്ളാഹുമ്മ അയസ് അല്ല ഇസ്ലാം അവൽ മുസ്ലിമീൻ വ അതില്ല ഷർക്ക് അവൽ മുസ്ലിക്കീൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കടം ഇവിടെ വെച്ച് തീർത്ത് തരണം പടച്ചവനെ ഈ ദ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഉണർവും ഉന്മേഷവും തരണേ റബ്ബേ ഒരു സ്വരാത്തി വലിയ അള്ളാഹു മസ്വല്ലി ആരാ സീദിന മഹമ്മദിൻ ആരാലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലിം ഞങ്ങളെ കതർ കൊലായിൽ നീ നിശ്ചയിച്ച എല്ലാ വേചാറും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നീ നിശ്ചയിച്ച എല്ലാ വേചാറും ഇവിടെ വെച്ച് നീക്കണേ അള്ളാ മനസ്സറിഞ്ഞ മീൻ പറ 
ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നിശ്ചയിച്ച വേജാർ ഇവിടെ വെച്ച് നീക്കണേ അള്ളാ അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ മാരക രോഗങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ കടങ്ങൾ പണുകുട്ടികളെ ഒളിച്ചോട്ടം ആണമക്കൾ ദോഷികളാകല് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഏതെങ്കിലും സൂലുക്കൊതാവ് ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ മഹല്ലിലുള്ളവർക്കോ നീ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് ദുവാകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ദുവാകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനസ്സറിഞ്ഞാൽ പറ നീ നീക്കണേ അല്ലാ നീ നീക്കണേ അല്ലാ ദുവാ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ റാഹത്തും ഈമാനും ആഫിയത്തും തകവയും ഐശ്വര്യവും തരണേ റബ്ബേ കയറിപ്പോകുന്ന വീട്ടിൽ സമാധാനം തരണേ റബ്ബേ റബ്ബന ആത്തിന ഫിൽ ദുനിയ ഹസന ഫിൽ ആഹരത്തി നമ്മുടെ ഈ നഗരിക്ക് നാമധേയം കുറിച്ച് അഷറഫ് ലാഹുവേ മദീനയിലാണ് മഹഫിറത്തും റഹമത്തും ഫറഹം റാഹത്തും സുറൂറുമാ കബറിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ ചെറിയ മക്കളുള്ള ഉപ്പയാണ് ആ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ക്ഷമ നൽകണം റഹ്മാനെ ലാഹുവേ അള്ളാഹുസ്ലാം വൽ മുസ്ലിമീൻ വാതിൽക്ക വൽ മുഷരിക്കീൻ ാഹിമീൻ മുപ്പത്തിനാല് വർഷമുള്ളൊരു കേസാണ് ലാഹുവേ വലിയ സങ്കടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നീ തന്നെ നീ ഫാത്തിഹാണ് ഫത്താഹാണ് എല്ലാവരും അമ്മ പറ അള്ളാഹുമ്മ സുല്ലി അല സീദിന മഹമ്മദിൻ അലഹി വസഹബിഹി വസല്ലം ആ കേസിന് നീ ഒരു വിരാമം കുറിക്കണേ അല്ലാ അമ്മ പറ നീ ഒരു വിരാമം കുറിക്കണേ അല്ലാ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ അമ്മ പറ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ റാഹച്ചുള്ള വിജയമാക്കണേ അല്ലാ പുറത്തുകൊടുക്കണേ <laughs> മഹഫിറത്തിൻ്റെ വലിയ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇന്ന് ഇന്ന് മുതലങ്ങോട്ടുള്ള ഒരിടത്തും നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുതേ അള്ളാ സന്തോഷമാക്കണേ അള്ളാ ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നീ തിരിച്ചെടുത്ത് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഇതുപോലുള്ള വലിയ സദസ്സുകൾ ആമയും പറയുന്ന മജരിസിൻ്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങളെയും ഈമാനോടെ കൂട്ടണേ അള്ളാ ربنا تقبل منا قل لي ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا اياي ربي കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൊരൊക്കെ നാളെ 5000 10000 കൊടുക്കാൻ